নিউ বাংলা সমস্যা নয় সমাধানে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা যারা আজ আমাদের নিউ বাংলা এবং চন্দ্রবিন্দু প্রকাশনার পক্ষ থেকে উদ্যোগে যে লাইভ প্রোগ্রাম শুরু হচ্ছে যে লাইভ আড্ডা সেই লাইভ আড্ডায় আপনারা যারা দেখছেন এবং দেখবেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই আমরা আজ আমাদের মাঝে যে অতিথিকে পেয়েছি অতিথি আমাদের অতিথি কবি হচ্ছে কবি আশিক রেজা আমার খুব কাছের বন্ধু তো উনি দীর্ঘদিন দেশের বাইরেও ছিলেন ফলে শিল্প সাহিত্য থেকে ওনার মন থাকলেও হয়তো চেষ্টা করে পারেননি আমরা তাকে মিস করেছিলাম তো তার কবিতার বই আমি প্রথম কবিতা বই পড়ার পর তাকে আমি বারবার বলেছিলাম যে লেখাতে ফিরে আসতে তো আজকে দীর্ঘদিন পরে তার সাথে যোগাযোগ করতে পারলাম সে একটা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের একজন বড় কর্মকর্তা সময়ও দিতে পারেন না আমাদের ফলে আজকে আমরা আড্ডাই পেয়ে সত্যি ধন্য তো কবি আশিক রেজা আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এখন আপনি আমাদের প্রথমে হচ্ছে আমরা যদি আড্ডাই করি তা সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের মতো কথা বলবো সমস্যা নেই তো বন্ধু কি অবস্থা কেমন আছো দোস্তো ভালো আছি থ্যাংক ইউ তোমার চেহারা দেখতে পারতেছি ইদানি একটু লাইভের করলে আগের যে সমস্ত যাপন ছিল সে সমস্ত স্মৃতি নিয়ে আমরা কথা বলবো তুমি দীর্ঘদিন কবিতা থেকে দূর তার মানে কি তুমি কবিতা লিখছো না নাকি নতুন কবিতা আমরা পাচ্ছি না কোনটা না এইরকম কিন্তু না যে আমি কবিতা থেকে দূরে সাহিত্য থেকে দূরে এটা আমি ঠিক যে হয়তো আমার কাজের পেশাগত কারণে আমি দেশের বাইরে হয়তো ছিলাম পেশাগত কারণে এরা ভালো কথা বলছো তোমার সাথে কিংবা আমার সাহিত্যিক বন্ধুদের সাথে ওই রকম আড্ডা আমার হয় না দেখা সাক্ষাৎ হয় না সেই কারণে আমি আমার একটা জিনিস ফিল হয়েছে কি দূরে থেকে একটা জিনিস হয়েছে যে সেই অনুসারে আমার পাবলিশড হয় নাই পিস গুলো পাবলিশড হয় নাই পত্রিকাতেও আসে নাই আমার এরকম তো ইয়েও হয় নাই আর বইও করা হয়নি আর বই করার দিকে যে খুব বেশি নজর আমার ছিল তাও না তুমি সেটা জানো যে বই করার জন্য আমি অতটাই করি না যে প্রত্যেকটা বই মেলে আমার বই আসতে হবে আমি ওই রকম বিশ্বাসও করি না লজ্জাটা হয়েছে যে কারণে আমি হয়তো আউট অফ ফোকাস ছিলাম সেটা হলো যে পত্রিকায় আমার ওই রকম করে লেখা আসে নাই আমি আমার বন্ধুদেরকে তোমাদেরকে মিস করছি তোমাদের সাথে দেখা শেখা থাকে কিন্তু লেখা লেখি তুমি জানো যে লেখা এবং পড়া এই দুটা যে ইয়ে পারে ওই যে সে একটা গল্প আছে না জেলখানা গিয়ে আমি পারবো না ভাত ভাত ছেড়ে দেবো ভাত খেতে পারবো না কিন্তু লেখা তো আমার চলে আসবে লিখবো আমি পড়বোই কিন্তু আমরা ইভেন তোমার ফেসবুকেও কিন্তু ওই অর্থে লেখা পাইনি মানে তুমি ফেসবুকেও লেখা কম দিয়েছো হ্যাঁ এটা একটা ইয়া আমি আসলে ফেসবুক নিয়ে আমি একটু মানে আমি যেকে বলে যে খানিকটা কনফিউজড ফেসবুকে আমি কি দেব কি দেব না ঠিক আছে ফেসবুকে আমি কাদেরকে অ্যাড করবো কাদেরকে অ্যাড করবো না কাদের কাছে যাবো কাদের কাছে যাবো না সেই নিয়ে একটা ইয়ে ছিল আমার দ্বন্দ্বের মধ্যে এখনো আছে তুমি শুধু কবিতা না তুমি দেখো ফেসবুকে আমার কোনো ছবি নাই আমার ফ্যামিলি ছবি কিংবা আমার নিজের ছবি একেবারে আমাদের বন্ধুরা যেমন করে আজকে খিচুড়ি খাইতেছি ছবি আজকে বিরিয়ানি খাইতেছি ছবি আজকে আউটিং এ গেলাম ছবি সাবাকে গেলাম ছবি আমি হ্যাঁ আমি ওইটা করি না আমি মনে করি যে আমার ফেসবুক হলো আমার হ্যাঁ ইন্টারাকশন করব তোমাদের সাথে যদি না থাকতে পারলাম তোমাদের সাথে যদি ইন্টারাকশন না হলো তখন তো আসলে আমার ইয়ে করে লাভ নাই তাই না সেই 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 দিক থেকে বিবেচনা করে এটা ইয়ে রাখি কিন্তু কবিতা নিয়ে আবার একটা কথা আছে যে তুমি একটা আমি কি করলাম কোথায় গেলাম কি খাইলাম আমার বাচ্চা হইলো বিয়ে হইলো এই সেই ইত্যাদি সব দেখাই কিন্তু আলটিমেটলি কি হইতেছে 
তোমার আজকে কি কবিতা আসলো সেটা আমি পড়তেছি না কিংবা তোমার আজকে কোন কবিতা পাবলিশ হলো তাতে কি টেক্সট আসলো কি বিষয় আসলো কতটা ডুবি তুমি গেলো তুমি কোন নতুন পার্সপেক্টিভ দিলা কিনা তাই না কালকে আমি পশুদিন পশুদিন মোসাব্বির আহে আলীর সাক্ষাৎকারটা দেখতেছিলাম উনি গল্পকার কিন্তু খুব বেশি গল্প করার নাম উনি বলতে পারেন নাই কবি কিন্তু খুব বেশি কবির নাম উনি বলতে পারেন কেন হয় এইরকম এরকম হয় এই কারণে যে আমরা একে অপরের লেখা গুলো কিন্তু ওইরকম করে দেখি না ওইরকম ডিপে যায় না আমি যখন তোমার লেখা খুব বেশি পড়বো না তখন তোমার লেখা আইডেন্টিফাই করতে তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে আমার একটু মুশকিল হয়ে যাবে তোমার একটু স্মরণে থাকবে না কিন্তু যদি আমি তোমাকে পড়ি তখন তোমাকে আমার মনে রাখতে আমি বাধ্য আমার ব্রেন আমাকে বাধ্য করবে তোমাকে মনে রাখার জন্য আমার মনে এই কারণে হয় আর আর একটা ব্যাপার তো আছে সুরিদারির বিষয়টা আমাদের বোধ হয় প্লেজারিজমটা ফেসবুক আসে খুব বেশি হয়েছে দোস্ত এই প্লেজারিজমের কারণে আমি অরিজিনাল লেখা আর যেহেতু বই করব বলে ভাবি প্রশ্ন আছে তোমার কাছে मान कम शुद्ध लेखा गो प्रकाश करबारे चिंता शेयर करब मैं तुम जो करो अनेक लेखक के देखे विशेषकर আমি তোমাকে কয়েকজনের নাম বলতে পারবো যেরকম আমাদের আলতাফ শাহনাজ ভাই কিন্তু ফেসবুকে সবসময় থাকেন কিন্তু দেখবা কোন সময় কারো কমেন্টস করে না কোন স্ট্যাটাসও দেয় না কিন্তু সবাইকে সে দেখছে হ্যাঁ অবজার্ভ করে তারপর মনে করো আমি ইমতিয়ার শামিম ভাইয়ের ফেসবুক পেজ ফলো করি তার মাহবুব কবিরের পেজ ফলো করি তারপর কয়েকজন তারপর ইমতিয়াজ মাহমুদের পেজ ফলো করি যাদের ফলো করি আমরা তো তাদের কিন্তু দেখি যে তারা কিন্তু ঠিকই তাদের কাজগুলো করে যাচ্ছে তাদের চিন্তাগুলো বলে যাচ্ছে হ্যাঁ गल्प कविता विभिन्न धरण कथा बारा बोल चिंता शेयर कर लाटास होते फेसबुक सम्पर्क नहीं कविता पढ़े कविता पढ़ते चाय तरह लाभ नहीं फेसबुके कविता पढ़ते कविता पढ़े छोना হ্যাঁ তো আমি একে শুরু থেকে টেন্ডেন্সিটা রাখছিলাম যে যাদের যাদের লেখা আমি পড়বো আমার লেখা তারা পড়বে কিনা ওটা আমার মাথায় ছিল না আমি ছিল যে আমি যাদের লেখা পড়বো তাদেরকে অ্যাড করব এর মধ্যে আবার কিছু কিছু জিনিস কিছু কিছু জিনিস মেনটেন করছি ওই অভিষ্ট অভিষ্ট বললামে যাদেরকে চিনি না যাদের কোনো নাম শুনি নাই পড়া পড়ি নাই কিংবা যাদের প্রোফাইলে গিয়ে দেখি যে লেখালেখির কোনো কথা নাই শুধু ওই জাতীয় ছবি আছে ওই জাতীয় কথা আছে তাদেরকে আমি অ্যাড করি না তাদের এমন রিকোয়েস্ট পাঠাইলেও আমি ফেলায় রাখি ডিকলাইন করি ওই রকম একটা ব্যাপার আর কি তো সে কারণে হয়েছে আমার ফেসবুকের যে অ্যাকাউন্ট আছে অ্যাকাউন্টে আমার ধারণায় এখন পর্যন্ত আমার ফ্রেন্ড সার্কেল আছে ওরা পাঁচশোর মতো বুঝতে পারছো ঘটনাটা যেখানে হ্যাঁ যেখানে আমার আমার ধারণা তোমার দুইটা দুইটা অ্যাকাউন্ট নাকি পাঁচ হাজার বন্ধুতে মানে কভার করে না সেই জন্য তোমরা আরো বন্ধুর জন্য আরো একটা অ্যাকাউন্ট খুলছো ঠিক আছে না 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 আমি আমার 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 একটা অ্যাকাউন্ট আমার একটা অ্যাকাউন্টে বন্ধু সংখ্যা পাঁচ হাজার হয়ে গেছিল কিছু কমায় আবার নতুন নতুন বন্ধু নিচ্ছি তবে এখানে আমি ওই যে একটা জিনিস চালু করছি এটা এখানে ফলোয়ার করা যায় ফলোয়ার তুমি যদি ওই অপশনটা চালু করে নাও 
যেহেতু আমি আমার গ্রামের সাথে আমি আমার এলাকার সাথে বন্ধু বান্ধবের সাথে ওই রকম সংযোগটা রাখতে পারি না ফিজিক্যালি চাকরির কারণে পেশার কারণে ফ্যামিলির কারণে পারি না ওই জন্য ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এখন আমি আগের থেকে একটু ডিফারেন্ট হয়েছে এই কারণে অ্যাকাউন্টটা রাখছি আমি সোশ্যাল মেনটেন কারণে ফ্যামিলি ঢাকা বাড়ি এর সাথে একটু মেনটেন করার কারণে কিন্তু এখন পেজ খুলে নিয়েছি পেজটা খুলে নিয়েছি পেজটা হাইলি মানে ইয়া হবে ডেডিকেটেড হবে টু মাই লিটারেচার তুমি যদি একটু খেয়াল করে থাকো আশিক রেজা পেজটা আসছে এবং আশিক রেজা পেজটাতে লিটারেচার ছাড়া অন্য কোনো কথা নাই আমার নতুন কবিতা থাকছে এই লাইভের ভিডিও থাকছে তারপরে আমার বিভিন্ন কবিতার হাইলাইটস থাকছে তারপরে নতুন বইয়ের খবর থাকছে এমন কি আমি অতীশ দীপঙ্কর নিয়ে যে কাজগুলো করতেছি তুমি জানো সে অতীশ দীপঙ্করের খবরও আমি রেগুলারলি এখন নেটে রাখার চেষ্টা করতেছি আশা করতেছি এখন আরো বেশি করে ফোকাস হবে এবং ভালো কথা এটা হলো তোমার সঙ্গে বলি তুমি যেটা বললে না लेखालेखी বেশিরভাগ তোমার সাথে আমার প্রথম পরিচয় কিন্তু বাংলা একাডেমিতে তোমার মনে আছে সম্ভবত দুই হাজার ওই যে আমরা নতুন তরুণ প্রকল্পে যে পরীক্ষা দিলাম হ্যাঁ সেটা মনে হয় বারো সালে তুমি খুব সুন্দর করে কথা বলছিলে সবার সাথে মানে তোমার কথা সবাই আমি বললাম এই এই ছেলেটাকে সবার সবাই তার কথা শুনতে পে এর সাথে আমার পরিচিত হতে হবে তো আমি গিয়ে তখন তোমার সাথে পরিচিত হই যে আপনার বাড়ি কোথায় তখন তুমি বললে যে গাই বান্ধা হ্যাঁ তখন আমি তোমার কথা বলা দিয়ে দেখে তারপরে দেখলাম তুমি বন্ধু সুলভ মানে তোমার আচরণ গুলো খুব ভালো লাগছিল আমার ওই দিনই সিরিয়াসলি তারপর থেকে কিন্তু হচ্ছে তোমার বাসায় যাওয়া একদিন ইমরান মাহফুজের সাথে আমার কথা হচ্ছে আমাদের যেহেতু একটা সুযোগ হলো এই খারাপ দিক তো আছে আমরা ভালো দিকটা ব্যবহার করে যেরকম মনে করো আমার একটা বই বের হলো তো সেই বইটা আমি যখন ফেসবুকে প্রচ্ছদ শেয়ার করছি তখন আমার বন্ধুরা ছাড়াও আমার ফ্রেন্ড সার্কেল ছাড়াও লেখালেখির বন্ধুরা ছাড়াও আমার সাথে যারা লেখালেখির বাইরের যে বন্ধুরা আছে তারা কিন্তু অ্যাড আছে তো তারা অনেকে ঢাকার বাইরে থেকে বা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে বলছে যে ভাই কবি পলিয়া রহিদের বই কিনতে চাই তো তখন আমি তাদের চিনি না হ্যাঁ তো এই ব্যাপারটা কিন্তু ফেসবুকের মাধ্যমে তৈরি হলো এখন তোমার এই যে সুযোগটা তুমি তুমি এই সুযোগটা কেন হারাবা সেক্ষেত্রে আমার কথা পেজ যেটা করে পেজ কিন্তু একটা আইডির আইডির কাজ করে না মানে তোমার মেন আইডি এই আইডি কিন্তু ওটা অন্য রকম ভ্যালু তৈরি করে মানে তোমার যে কারেন্টলি বন্ধুদের সাথে যা কিছু ইয়ে করবা সবকিছু চলে যায় পেজ ওইভাবে অ্যাক্টিভলি হয়তো একসময় হবে তোমার যখন পাঁচ হাজার ছয় হাজার বন্ধু হয়ে যাবে তখন ওটা অটোমেটিক হয়ে যাবে তো তুমি যেহেতু ফেসবুকের আমরা অনলাইন সাহিত্যে চলে আসছি এক ধরনের বলা যায় খুব ভালো কথা উঠাইছো তুমি ভালো হয়েছে তো এই অনলাইন সাহিত্য নিয়ে তুমি তাহলে একটু বলো তো আসলে যে কেমন কি হচ্ছে কারণ আমি এটা দিয়ে অনলাইন সাহিত্যে আমি হতাশ হয়ে গেছি এক ধরনের মানে অনলাইনে এখন আমার লেখা দিতে অত ভালো লাগে না মানে মনে হয় যেন সবই তো অনলাইন ফেসবুক আর একটা অনলাইনে প্রকাশ হইতে হওয়া একই জিনিস কি মনে হয় তোমার এটা খানিকটা সম্পর্কযুক্ত দোস্ত তুমি যদি একটু খেয়াল করে থাকো ওই গত কয়দিন আগে কাশ্মীর কথা বলতেছিলাম জসিম উদ্দিনের একটা খুব বড় একটা কথা আছে উনি একদিন বলছিলেন যে সারা জীবন যাদের জন্য সাহিত্য করলাম আহ যাদের জন্য লেখলাম এতগুলো কবিতা এতগুলো গান এইসব তারা একটা আমার পড়লো না भागर मतन तरह तुम्हारे सरतार हार एक नया तुम जसिम उद्दीन आर्टिकल लिखीटिक्स देखा दीसि ভারতের একজন অভিনেতা আছেন রাঘবন উনি একটা কথা বলছেন যে ভারতের টেলিভিশনের যে দর্শক সেটা সংখ্যা হলো নাইন পার্সেন্ট মাত্র আমি জানি না ওটা সত্য কিনা আমি জানি না কিন্তু ওনার ইয়েটা হলো ভারতের এই যে হ্যাঁ ভারতের যে এই যে টিভি সিরিয়ালের রম রমা যেখানে নিউজ গুলো খানিকটা হলো তোমার ট্যাবলয়েড মতো নিউজ দেয় তারা 
খুব সিরিয়াস নিউজ ও তারা ট্যাবলয়ের আকারে দিলে এই যে চায়না ইন্ডিয়ার যে মানে টাগওয়ার চলতেছে সেটাও তারা ট্যাবলয়ের আকারে দেওয়ার চেষ্টা করে সেখানে যদি টেলিভিশনের টেলিভিশনের যদি ভিউ ভিউয়ার হয় 9% পপুলেশন আর আমেরিকার আমি ওই যে পিউ রিসার্চ নামে একটা ইয়া আছে অর্গানাইজেশন আছে যারা সারা বছর নানান ধরনের বিষয় আসে নিয়ে সার্ভে করে সার্ভে বলতেছে যে প্রিন্ট যে নিউজপেপারটা প্রিন্ট নিউজপেপার পড়ার হারটা হলো 5% এর কাছাকাছি হ্যাঁ তুমি শুনছ ক্লিয়ার ক্লিয়ার হুম বলো তো নিউজপেপার পড়ার হার হলো 5% টেলিভিশন দেখার হার হলো 9% তো তোমার কি মনে হয় যে বইপত্র আমাদের স্কুল কলেজের বইপত্র বাদ দিয়ে সাহিত্য পড়ার হার কত পার্সেন্ট হইতে পারে ভারতের পরিসংখ্যা নিয়ে আমার কিন্তু কথা আছে না না ভারত আমি ভারত বলতেছি না আমি এটা পারসেপশন থেকে তোমার পারসেপশন ঠিক আছে মানে আমি বলছি যে ভারত অনেক বড় দেশ অনেক মানুষ মনে করেন যে মনে করো বিভিন্ন এত দূরে থাকে এত বন জঙ্গলে থাকে এত গহীনে থাকে इंडियार मत ना मोबाइल स्मार्टफोन व्यवहार कर मोबाइल सामने पसंद कर शब्द गब्द मानुषि তো যাই হোক আমরা আসার সময় তোমাদের লেখা বেশি করে নিব শুধু শিল্প সাহিত্যের কাজ করব আচ্ছা আমি আমরা অনলাইনে আসার ফলেও মানে অনলাইনে একটা উপকার হয়েছে অনলাইনে আবার অপকারও হয়েছে সেটা হচ্ছে সিরিয়াস পাঠক সেই অর্থে যদি তুমি বলো যে হ্যাঁ যা হয় খারাপ না কিন্তু যা হয় তা আবার সে কেমন হয় হুম এটা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন হয় এবং তুমি দেখবা অটোমেটিক সব কবি লেখক হয়ে গেছে মানে ফেসবুক আনে আসে মানে সে কবিতা লেখে प्रकाशित मुखोमुखी <laughs> मानुष 
তার তোমার কবিতা নিয়ে তুমি কথা বলবে মানে এই ধরনের হলে ভালো হয় আর চোদ্দোর পরে তুমি তো আর কোন বই বের করো নাই চোদ্দোর পরে কোন বই করি নাই এখন একটা বই মোটামুটি একটা পাণ্ডুলিপি রেডি হয়ে আছে এই বই মেলাতে হয়তো করতে পারি কিন্তু ওটা একটু ইয়ে করতেছি কেন আগে অতিশ দীপঙ্করের বইটা নিয়ে আসতে চাচ্ছি অতিশ দীপঙ্করটা নিয়ে আসলে হয়তো একসঙ্গেও করতে পারি আচ্ছা তোমার তোমার কথাগুলো ভেঙে ভেঙে আসতেছে তারপর আমি বলি যে অতিশ দীপঙ্কর নিয়ে প্ল্যানটা হলো তুমি জানো যে অতিশ দীপঙ্কর হলো শুধু ইয়ে না আমাদের বিবিসি যখন দু হাজার নয় দশে যখন ই করলো এই সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি যে জরিপটা করলো তাতে সব খুব সম্ভবত অতিশ দীপঙ্কর ছিলেন আহ আঠারোতম আঠারোতম বা পনেরোতম এরকম একজন ইয়ে ব্যক্তিত্ব ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসাবে হম আর যদি এটা নাও বলি তো আমাদের আমাদের বাঙাল বাংলাদেশের হিস্ট্রিতে যে কজন খুব বড় মাপের ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশের বাইরে যাদের প্রভাব ছিল এরকম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব খুব কম আছে বঙ্গবন্ধুর বাইরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো অবশ্যই সত্যজিৎ রায় এরা যখন ছিলেন কিন্তু তুমি তো যদি এগারো বারো শতকের দিকে দেখো হ্যাঁ আমাদের চর্যাপদের কবিরা ছিলেন কিন্তু অতিশ দীপঙ্কর হলো চর্যা কবির গুরু বলা হয় যে অতিশ দীপঙ্কর হলো সেই ব্যক্তিত্ব যার নাম শুনলে চীনের সম্রাট দাঁড়িয়ে যেতেন এরকম তার একটা প্রভাব প্রভাব ছিল অনেক ইয়াতেই বলা হয়েছে আই অব এশিয়া এরকম একটা তার প্রভাব ছিল তিব্বতের যে অঞ্চলে উনি মারা গেছেন তেরো বছর বেঁচে ছিলেন জীবনের শেষ তেরো বছর ওখানে ছিলেন উনি ওনাকে বলা হয় যুব বরে যে তার মানে হলো মহান প্রভু ঠিক আছে তো এই মহান প্রভু যিনি যিনি তিব্বতের মতো দেশে বৌদ্ধ ধর্মের একটা বিশাল সেক্টের একটা ই করছেন অন্তত চারটা যে বৌদ্ধদের একটা সেক্ট আছে চারটা সেক্ট আছে এই চারটা সেক্টের জন্ম হচ্ছে তার টেক্স থেকে ঠিক আছে তো এত বড় একজন ব্যক্তিত্ব যার প্রায় দুইশো বিশটার মতো বই উনি লিখে গেছেন চর্যাপথের সবচেয়ে বড় যিনি কবি কান্ন পা কান্ন পারে বা কয়টা টেক্সট কিন্তু তার আছে দুইশো বারোটা টেক্সট এই দুইশো বারোটা টেক্সট এর মধ্যে আমাদের এখানে বলা হয়তো তার সত্তরটা আশির মতো বই হয়তো বেঁচে আছে কিন্তু আমি নিজে পেয়েছি একশোর বেশি টেক্সট আমি নিজে পেয়েছি মজার ব্যাপার হলো জানো ওনার টেক্সট থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ হয়েছে ওনার টেক্সট থেকে হিন্দিতে অনুবাদ হয়েছে ওনার টেক্সট থেকে সংস্কৃত অনুবাদ হয়েছে ওনারা বলছিলেন যে সংস্কৃত থেকেই এটা মূল টেক্সট ওনারা বলছেন যে সংস্কৃতে মূল টেক্সট ছিল যেটা তার থেকে টিভি দানের ইয়ে করা ছিল তো কিন্তু একটা কথা হলো যে বাঙালির এত বড় সন্তান বাঙালির এত বড় কবি তার বাংলায় কোনো টেক্সট নাই হয় উনি লিখেছেন কিংবা লেখেন নাই সেটা বড় কথা অন্তত চারটে পাঁচটা টেক্সটের কথা আমি জানি যে চারটে পাঁচটা টেক্সট উনি বাংলায় লিখেছেন যেটা হরভ্রষের শাস্ত্রীও বলেছেন কিন্তু তুমি দেখো বাংলায় কিন্তু কোনো টেক্সটে নাই তো সব ভাষায় যদি অনুবাদ হয়ে যায় জার্মানি ফরাসি হিন্দি সংস্কৃত ইংলিশ কিন্তু বাংলায় অনুবাদ হবে না কেন আমার আইডিয়া ছিল যে বাংলাতে আর আমি অতিশ দীপঙ্করের উপর অতিশ দীপঙ্করের জীবনে নিয়ে খুব বেশি বই দেখিনি আসলে বাংলায় খুব বেশি আমার প্রথম যে বইটা আমি অতিশ দীপঙ্করের পেয়েছি সেটা প্রায় তিনশো চারশো পৃষ্ঠার আমাদের একজন বাঙালি করেছেন অলকা চট্টোপাধ্যায় করেছেন পশ্চিমবঙ্গের একজন বিশিষ্ট যিনি উনিশশো সাতষট্টি সালে থেকে লিখেছেন মজার ব্যাপার হলো সেটাও ইংলিশে সেটা অনেক বড় একটা কাজ অনেক বড় একটা কাজ আহ এর আগে যিনি করছেন যিনি সর্বপ্রথম অতিশ দীপঙ্ক নিয়ে লেখালেখি করেছেন তিনি কিন্তু আসলে বাংলাদেশের সন্তান আমাদের চট্টগ্রামের সন্তান শরৎচন্দ্র দাস শরৎচন্দ্র দাস মজার ব্যাপার হলো আঠারোশো তিরানব্বই সালের দিকে উনি যখন অতিশ দীপঙ্করকে লেখালেখি করেছেন সেটা করেছেন উনি ইংলিশে 
ওনার জীবনে সমস্ত কাজ উনি করছেন ইংলিশে কিন্তু বাংলাতে আমার ওরকম টেক্সট পাইনি গত সপ্তাহে গত সপ্তাহে মাত্র একজনের একটা বই লাম একরাম আলী নামে এক ভদ্রলোকের একটা বই আমি এখনো কেবল ই যেহেতু পিডিএফ পেয়েছি আমি এখনো ডাউনলোড করছি পিডিএফ পড়ে উঠতে পারি না হয়তো পড়বো এর মধ্যে কিন্তু এর আগে আমি যতগুলো টেক্সট পেয়েছি সব ইংলিশে তো বাঙালির এত বড় সন্তান তার একটা ভালো রেফারেন্স বই তার তার কোনো কবিতা বা আমার সেগুলো তো তার 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 বইগুলো হলো ধর্মগ্রন্থ হিসেবে ব্যবহার করা হয় বৌদ্ধরা ব্যবহার করে হ্যাঁ তো তার একটা বাঙালি কবি একরাম আলী কি কলকাতার কবি একরাম আলী না আমি শুধু বইটা ডাউনলোড করেছি আচ্ছা হতে পারে হতে পারে তাহলে আমাকে একটু চেক আউট করতে হবে আমি এখন ওনার বইটা দেখে নেই তো বিস্তারিত ভাবে হয়তো দেখলে বুঝতে পারবো ওনার বাড়ি কোথায় কেমন কি হ্যাঁ এখন দেখি বইটা খুললে বইটা আমার স্যার অফিসে আছে তো অফিসে গিয়ে আমি খুলে দেখতে পারবো তো এই হলো অবস্থা তো তার একটা ভালো জীবনী গ্রন্থ নাই বাংলায় তার কোনো কবিতাই বাংলায় নাই বা যে বইগুলো তার বৌদ্ধরা ধর্মগ্রন্থ হিসেবে ব্যবহার করে সেগুলো তো আমাদের ঘরে ঘরে থাকতে পারে তাও নাই তো আমার আইডিয়া হলো যে ওনার ভালো রেফারেন্স একটা ইয়ে হোক বই হোক হুম যেটা যেটা নিয়ে ধরো কি করা যায় আচ্ছা আমি এখানে বুঝতেছি এমন একটা বই করতে চাই যেখানে ওনার বাংলা কবিতার বইগুলো বাংলায় থাকবে আর ওনার সেই সঙ্গে ওনার একেবারে আমি যেকে বলে রেফারেন্স দেওয়া একটা অথেন্টিক একটা জীবনী আমি লিখতে চাই সেই দিক থেকে মূলত বলে এটা দুটোই হতে পারে তুমি এটাকে গবেষণা হিসেবেও ধরে নিতে পারো যেহেতু এটা গবেষণামূলক কাজ আবার একই সঙ্গে এটাকে তুমি অনুবাদ হিসেবেও ধরে নিতে পারো কারণ ওনার কবিতা ওনার ওনার যে লেখাগুলো সেগুলো আমি অনুবাদ করতেছি এবং একটা আমি বলি যে ভ্যালু এডিশনের কথা আমি সবসময় বলি যে ওয়ান ভ্যালু এডিশন ইজ আমি তার কবিতাগুলো কবিতা হিসাবে অনুবাদ করতেছি যেখানে তোমাকে যদি আমি ইংলিশ দেখাই চর্যা অলকা চট্টোপাধ্যায় নিজেও কয়েকটা অনুবাদ করেছেন হিন্দিতে যেটা করা হয়েছে সংস্কৃতে যেটা করা হয়েছে একটা কবিতাতে না তারা তিবেতিয়ান থেকে ওই ভাষাগুলোতে অনুবাদ করেছেন প্রোজে তো আমি সেটা প্রোজ করতেছি না আমি অরিজিনাল কিংবা ইংলিশ থেকে কিংবা হিন্দি থেকে যেটা করতেছি সেটা কবিতায় অনুবাদ করতেছি কলিয়ার অনুবাদ আবার এটা গবেষণাও কিন্তু আমার কথা হচ্ছে তার মানে তুমি কি বাংলা ভাষায় তাহলে তার আমরা মাত্র দুইটা না তিনটা বই পেয়েছো তুমি হ্যাঁ বাংলা ভাষায় একরাম আলীর আগে একটা বই পেয়েছি সেটা আমরা মোটামুটি প্রায় সবাই জানি এই পশ্চিমবঙ্গে সেটাও পশ্চিমবঙ্গের একজন করেছেন ভালো কথা আমাদের বাংলাদেশে কেউ না সম্মান ত্রাদ নামে একমাত্র লোক তিনি লিখেছেন নাস্তিক পন্ডিতের ভিটা নামে একটা উপন্যাস লিখেছেন তো নাস্তিক পন্ডিতের ভিটায় অতীশ দীপঙ্কর খুব বড় একটা ক্যারেক্টার কিন্তু যদিও মূল ক্যারেক্টার আমি যতদূর পড়ছি এখনো সেটাও আমি পড়া শেষ করতে পারিনি আমি পড়ছি আমি যতদূর পড়ছি ততক্ষণ মধ্যে এখন মধ্যে আমি অতীশ দীপঙ্করকে পাইনি পরের দিকে হয়তো পাবো কিন্তু অতীশ দীপঙ্করকে নিয়ে ওটা ওটা বড় কাজ তার মানে আমাদের বাংলাদেশের কোন লেখক এটার কোন লেখার কোন কর্তব্য বোধ দায় বোধ কোনো কিছুই মনে করেনি আমি ওই রকম বলতে চাই না ওই রকম বলতে চাই না কেন আমি কোরাতে একটা প্রশ্ন এসে আছে আমি উত্তর করব বলে বলতে ইয়ে করতেছিলাম এই ধরনের একটা প্রশ্ন এটা খানিকটা কালচারাল প্রশ্ন বলতে পারো আমাদের বাংলাদেশের আমাদের বাংলাদেশের যে ছেলেপেলেরা আছে কিংবা আমাদের আগেও যে গবেষকরা কবিরা কাজ করেছেন আমার মনে দুটো প্রশ্ন আছে এক হলো আমরা কালচারালি এখন ওই রকম খুব পরিশ্রমের কাজ খুব ডিপ যে আমাদের যে যতগুলো রিসার্চ ওয়ার্ক গুলো হইতেছে রিসার্চ ওয়ার্ক গুলোর সম্বন্ধে একটা দুটো কথা খুব ঘন করে বলা হয় এক বেশিরভাগ রিসার্চ হলো চুরি ঠিক আছে প্লেজারিজম একটা অন্য রিসার্চ থেকে কপি পেস্ট করা হয় প্রমোশনের জন্য করা হয় নামের জন্য করা হয় নামের পেছনে ডক্টর বসানের জন্য করা হয় ঠিক আছে আর যে কাজগুলো করা হয় দেখা যায় যে অনেকে ভাষাভাষি করে সিরিয়াস কাজ যে হয় না তা না সেদিন 
পেপারে বোধ হয় যে আসিফ নজরুল স্যার লিখলেন তার ছাত্র ছাত্রীদের কথা যারা অসাধারণ সব কাজ করছে সাধারণ কাজ হচ্ছে আমরা হয়তো জানি না কিন্তু এই এই সব বিষয়ে খুব বেশি সিরিয়াস কাজ হয়নি আমি বোধ হয় কোথাও একটা দেখছিলাম ছোটদের অতীশ দীপঙ্কর নামে এরকম একটা কোনো বই বই লেখা হয়েছিল কিন্তু খুব খুব লাইট খুব লাইট সিরিয়াস কোন কাজ আমি আমার নজরে পড়িনি আচ্ছা যেরকম আমি তোমাকে বলি একটু হ্যাঁ যেরকম হুমায়ুন আজাদের মতো লেখকও কিন্তু মানে ওই গবেষণার কাজ করতে গিয়ে চুরি করছে এখন হচ্ছে যে মনে করো আমাদের আহমদ শরীফ আহমদ ছাপারা ওই সময়ে ওই ওই সময় পর্যন্ত আমার মনে হয় বা একদম সর্বশেষ তোমার হচ্ছে উম আব্দুল মান্নান সৈয়দ এই পর্যন্ত আমাদের কিছু কাজ হয়েছে যে ফেসবুকে যে আসে সেই বলে একটা মানে কবিতা লেখে বা গান লেখে এইসব ইত্যাদি তুমি একটা জিনিস মনে মনে করো যে রবীন্দ্রনাথের নামে এটা পড়া বলা হয়েছে লেখা হয়েছে ও পাড়ার রবি সেও একজন কবি ঠিক আছে তো যিনি যিনি এই কবিতার এই ছড়াটা লিখেছেন তিনি যে অনেক বড় কবি ছিলেন বা কবি হইতে পারছেন তাকে যে আমরা প্রতিদিন স্মরণ করি তাও না তাই না তার নামে বলা হয়েছে তার নাম পাড়ার অমুক সেও একজন সমালোচক ঠিক আছে তখন রাস্তাঘাটে যেই জ্যাকি বাবা তাকে তুমি একজন বক্তা হিসেবে পাবা সমালোচক হিসেবে পাবা আর একটা কথা হলো লাইট কাজ সবসময় বেশি হয় খুব বেশি হয় আমরা যে বটতলার পুঁথি নিয়ে কথা বলি বটতলার পুঁথি গুলো পুরো উনিশ শতকে লেখা হয়েছে তার মানে কি উনিশ শতকে সিরিয়াস কাজ হয় নাই সে তুমি রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে রাজা রামমোহন রায় কিংবা বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র পুরো উনিশ শতকে আমি বলি যে আমার তো রেনেসার যুগ বলি তাই না উনিশ উনিশ শতকে বলি যে আমরা বাঙালির রেনেসার যুগ তার মানে এত প্রচুর কাজ হয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ হয়েছে সাহিত্যের কাজ হয়েছে ইন্ডাস্ট্রির কাজ হয়েছে সমাজের কাজ হয়েছে পলিটিক্স এর কাজ হয়েছে তাই না শিক্ষা আন্দোলনের কাজ হয়েছে এত প্রচুর কাজ হয়েছে তার মানে তো এই না হালকা কাজ হয়নি হালকা কাজ হয়েছে বলে তুমি বলতেছো বটতলার পুঁথি কারণ বটতলার পুঁথি গুলো ছিল লাইট কাজ তুমি লাইট কাজ হিসেবে বলতেছো তাই না এর বাইরেও আমরা কয়েকজনের নাম জানি কিন্তু হাজার হাজার কাজ হয়েছে যেগুলো আমরা জানি না কেন তার কারণ তারা অত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় তারা গুরুত্বপূর্ণ করে আমাদের কাছে আসতে পারেন নাই তাহলে এখনো হচ্ছে এরকম নিশ্চয় সিরিয়াস কাজ হচ্ছে সেদিনে আমি আরেকটা বই ডাউনলোড করছি হলো মুজাফফর ভাইয়ের আমি জানি না সেটা কেন পিডিএফ হিসেবে আসলো এই ধরনের বই সবসময় মার্কেট থেকে কিনে পড়া উচিত বিশ্বের নির্বাচিত কয়টা প্রবন্ধ উনি করছেন অনেকগুলো প্রবন্ধ একটা বই করছেন আমি নিশ্চয় জানি যে আমাদের বন্ধু বান্ধবের মধ্যে অনেকে খুব সিরিয়াস সিরিয়াস কাজ করতেছে কিন্তু কথা হলো সিরিয়াস কাজ যারা করে অনেকটা সময় নিয়ে করতে হয় তো এই ধরনের কাজ হয় কম তো ফেসবুক ভর্তি যদি তোমার তুমি দুনিয়ার ওই যে বর্তলার পুঁথি পড়ো তোমার হয়তো মনে হবে যে এখানে আর কিছু হইতেছে না কিন্তু আসলে কিন্তু হইতেছে আমরা এই যে সিরিয়াস টক করতেছি এই সিরিয়াস টকের বইয়ের কিন্তু প্রচুর লাইভ হইতেছে তবে এটাকে আমি ডিসকারেজ করি না আমি বরং এনকারেজ করি এই হতে আমরা যদি আজকে এই লাইভে না থাকতাম আজকে যদি করোনা না থাকতো তুমি আমি হয়তো শাহবাগের কোনো মোড়ে কিংবা কোথাও বসে এই ধরনের ঘন্টা খানিক আলাপ করতাম তাই না তো আমরা যে কোথাও থাকি সাহিত্যের কাজে তো করতেছি আমার ফেসবুকে থাকলে ফেসবুক তো হলো সোসাইটি তাই না সোসাইটির ফেস সোসাইটির ফেস বরঞ্চ লোকের সুবিধা হলো আগে আগে লোকের বেড়ার মাধ্যমে বেড়ার পাশে কান লাগাই দিয়ে শুনতে শোনা লাগতো সে তার বোর সাথে কি কয় তাই না বরঞ্চ এখন সুবিধা এখন সুবিধা হয়েছে ফেসবুকে দিতেছি যে কারো খুশি দেখতেছে কার বউ দেখতে কিরকম কে কার বউর সাথে কোন ভাষায় কথা কয় সব ফেসবুকে দেখতেছে আমাদের কবি বন্ধু শুনছি ভাইরা মানে উনি আমাকে ভাইরা বলেন ওনার শালি যদিও এখনো নাই আমিও বিয়ে করে ফেলছি কিন্তু ভাইরা ডাকে তার মানে তোমার আমার সম্ভাবনা আছে না আমার তো সম্ভাবনা সবসময়ই আমাদের এক বন্ধু 
মানে এ খুব একটা আশ্চর্য মানুষ এ লেখালেখি করে না কিন্তু বই পড়ে ও আমাদের সবার বই কিনে নিয়ে যায় মেলা থেকে বসির ও হচ্ছে আমাদের শঙ্কচুরি মামের বন্ধু তারপরে আমার বন্ধু ভাই আর কি তারপর হচ্ছে আমাদের নওগার নওগার এক বন্ধু তোমার পাশের বন্ধু আড্ডা ভালো লাগতে কবিতা শুনতে চাই অনিন্দ অনিন্দ তুহিল হ্যাঁ আমরা তোমার কবিতাও শুনবো আমি একটু আর একটু সিরিয়াস আলো করতে চাই তোমার গবেষণা নিয়ে কারণ সম্পর্কে নিয়ে বাংলায় বই নেই মানে বাংলায় পড়তে পারার মতো বই নেই এই আজকে বাংলা ভাষা এ করতে সা করতে তমুক করতে সমুখ করতে মনে করো এই যে বাংলা একাডেমি বা মনে করো এই যে আজকের আমাদের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান আসলে কি করছে মানে অতীশ দীপঙ্করের মতো লোকের মতো তার বই নাই মানে এটা কি ধরনের মানে এটাতে তুমি কি মনে করো না আমাদের জাতীয় জাতীয়ভাবে অবহেলার বস্তু থাকবে অতীশ দীপঙ্কর घेरा <laughs> जून मास चले बजेटर सीजन आगामी एक बचरे की प्रयोजन तो बसिभाग क्षेत्र घाटती मालिक ड्राइर शिखला तो भाड़ा ना दिए कम दिए ठीक सबाई चाहब मूल अर्थनीति मन कर घुस ना दिए चाहिए पचिसारे 
সৎভাবে চাকরি পাইছে সৎভাবে চাকরি পাইছে দুই বছর পরে শুনি তার উত্তরাতে একটা ফ্ল্যাট ধানমন্ডিতে একটা ফ্ল্যাট একটা গাড়ি কিনছে সৎভাবে চাকরি পাওয়া ছেলে মেয়ে এটা যদি ঘুষ খেয়ে ঘুষ মানে ঘুষ দিয়ে চাকরি পাইতো সেটা একটা কথা ছিল কিন্তু এগুলা এগুলা মানে ইয়ে আছে আর আমার নিজের এরকম আমাকে বলা হয়েছে বলা হয়েছে যে পরীক্ষা টরীক্ষা দিতে পারবো না চাকরি দিতে পারবে কিনা ক কয় লাখ টাকা চাষ কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তোমার সোসাইটির লোকরা যেহেতু তারা চোর মানসিকতা মানে অসৎ অসৎ মানসিকতার লোকেরা সেটা বিশ্বাসও করে না তারা বলে যে এগুলো মানি না পরিশ্রম করব না পড়বো না যাব না তুই কয় টাকা চাষ কোলনকাল নতুন বইয়ের ছোট একটা কবিতা শোনাই আগুনের স্পর্শ কাতরতা সতত প্রতিক্রিয়াশীল এবং স্পর্শ কাতর সে হোক তুলাকোষ অথবা ধুলা বিন্দু কিংবা সিন্ধুর এক বিন্দু তাতে কি ভয়ঙ্কর অস্তিত্ব সংকট কি ভয়ঙ্কর ভীত চিরকালের উদ্বাস্তু কণ্ঠাসা পরাংমুখ উন্মূল লেলিহান আগুন বলিয়ান শিরোনাম হলো উপকথার পরের কথা উপকথার পরের কথা তুই একটা ভেড়া জবাই খানার ডাক পেলেই দেখি আজকাল গেল গেল রব ওঠে শেয়ালের কাকেরাও বেশ সহানুভূতি সম্পন্ন ভাগারে বাগে পেলেই কাকের মাংসই খেয়ে নিচ্ছে কেবল কোন ভুগুরের কুকুরের ভোগে গেলেই তার সরে চিৎকার সুরেরা গতকাল ভুলে আরজি জুড়েছে হত্যা মামলার মামলা হামলা অনুকম্পা হুঙ্কারেও স্থির ভেড়া দল যথারীতি নিশ্চিত কুকুর শেয়াল এবং শিওরেরা কাকের কাকায় কে করে কান গাভাসানো গড্ডল চায় মানুষের মান সেও সামান্য জোর নাই উজানের সাম্পান ভুলেছে ভেড়া কোনো পশু নয় ভাগারের কাক নয় বুদ্ধিজীবী শুয়োর কুকুর নয় ভেড়া সামনে তোমার আদি ও আসল রাজনীতিজীবী কাক ও কুকুর শেয়াল ও শুয়োর ভাগ ও ভেড়াদের গণতন্ত্র এমনই শাস্ত্রবত হওয়ার কথা এমনই শাস্ত্রবত কথার কথা নরম ঘাসের কাছে মায়াময় এরেদের দাঁত ভাগারে সুশাসন কেমন তর কুকুরের জটলা নাকি আরো মৃত্যুর অপেক্ষা পশুদের শৃঙ্খলা মানে তো জসিম দেশে জদাচার শান্তি রসাতল শক্তিমানের জল পশুদের বিচার মানে জঙ্গলের আইন আর চালাক বানরের উপকথা সুরই সুশাসন দরকার মনু পশুদের নয় তবু নেহায়েত পশু হও ভেড়া মুহূর্তের হায়েনা হও মাংসাশির রক্তে মিটু ক্ষণিক পিপাসা তারপর বরগাদার অক্কা পেলে নতুন সূর্যের তলে নতুন সম্ভাবনা করতে পারো আশা 
অসাধারণ কবিতা লিখতো তুমি তো বাংলাদেশের পৃথিবীর রাজনীতি বলে দিত তোমার কবিতায় এবং তুমি এই যে তুমি এই যে রূপকের অন্তরালে মানে যে অ্যালোগরি ব্যবহার করছো বা যে মেটাফোর ব্যবহার করছো মানে আমার এখন সেই ইয়ের কথা মনে পড়ছে যে উপন্যাসটা খুব বিখ্যাত নাম বলে দিলাম হচ্ছে ওই যে মানে রাজনীতিবিদদের মানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেই সমস্ত হিরোদেরকে যে কুকুর তারপরে হচ্ছে তোমার শুয়োর তারপরে আমার মনে হচ্ছে যে তুমি যে উপমা ব্যবহার করছো যে শব্দ ব্যবহার করছো এবং রাজনীতিকে তুমি কথা না বলে তোমার কাব্যের ভাষায় বলছো এই কারণে কবিতাটা উত্তীর্ণ হয় হ্যাঁ কবিতাটা বলার তোমার গল্পের পিছনে যে গল্প এটা খুব সুন্দর মানে অসাধারণ একটা কবিতা এবং এই এই সময় কি রিপ্রেজেন্ট করে সারা পৃথিবীকে এখন রিপ্রেজেন্ট করে এই একটি কবিতা তো আমি আমরা কবিতার দিকে আরো যাবো হ্যাঁ তোমার নতুন কবিতা আরো শুনবো আমরা আচ্ছা এখন একটু আমরা মনে করো তোমার ওই যে অতীশ দীপঙ্করে কিন্তু আমি আরো পরে আসবো অতীশ দীপঙ্কর আমার খুব প্রিয় একজন ব্যক্তিত্ব তো অতীশ দীপঙ্কর যাওয়ার আগে আমি এখন একটু পিছনের দিকে যাই মানে তুমি ঢাকায় কবে আসছিলে তোমার ঢাকায় প্রথম আসার সেই কৃতিটা বলো মানে তুমি কি লেখালেখির জন্য চলে আসছিলে নাকি ঢাকা কিভাবে আসছো আচ্ছা শোনো তোমার এই ভাগের মধ্যে বলে নেই তোমার কইছিলাম পার্সোনাল প্রশ্ন নয় এবং পেশাগত প্রশ্নও নয় আচ্ছা ঢাকায় এটা কেন জানো আমার মনে হয় একজন শিল্পী একজন কবির যে প্রথম যে শহরে আসার যে গল্পটা এটা একটু অন্যরকম হয় শুধু তাই না যদি তুমি বাড়ি থেকে পালিয়ে থাকো কখনো সেও গল্পটা বলো ও আচ্ছা হ্যাঁ এটা একটা কোশ্চেন বটে সেটা চমৎকার একটা কথা বলছো দু হাজার আমি তো ঢাকায় আসছি হলো দু হাজার তিন সালে প্রথম বুঝছো এর আগে হয়তো একবার এসছিলাম উনিশশো নিরানব্বই সালে আমি গ্রামীণ ব্যাংকে জয়েন করছিলাম বুঝছো গ্রামীণ ব্যাংকে জয়েন করার জন্যই শুধু ঢাকা আসছিলাম একেবারে বহুত কষ্টে সৃষ্টি কারণ ঢাকার কোনো কিছু চিনতাম না আবার জয়েন করে চলে গেছি এরপরে দুই হাজার তিন সালে আসলাম সত্য কথা হলো এবার যখন আসছি তার আগে আমার আমার এলাকায় আমার জব অফার ছিল খানিকটা বিয়ারও অফার ছিল তো বলা হয়েছিল যে বিয়ে শাদি করলে ওই যে তারা চাকরি নিয়ে দেবে এলাকায় কোনো স্কুলে টিস্কুলে বললাম যে তোমরা আমাকে পঞ্চাশ লাখ টাকা দিলেও আর দু তিনটা বিয়ে দিলেও আমি এলাকায় থাকবো না নেই ঘটনা কি করলাম যে ঢাকা তো যেতে হবে ঢাকার আমি সবচেয়ে বড় সুবিধাটা বলি যে এটা রাজধানী সুবিধা তো রাজধানী সুবিধা সবসময় একটু অন্যরকম হয় সবচেয়ে বড় সুবিধা আমি বললাম যে আমার জানালা থাকবে ওখানে আমার একটা অপশন থাকবে আমি অপশন চাই এখানে যদি আমি কোনো কোনো জবে জয়েন করি বা কোনো কিছু করি তার মানে সেটা একটা খোয়ারের মতো হয়ে যাবে তখন তো আর এত ফেসবুকে ছিল না অনলাইনও ছিল না টেলিফোন ছিল সামান্য তাই নয় আর আমরা গ্রামের ছেলে গ্রামে দেখা যায় আমার মনে আছে তখন একটু বেটার হয়েছে সে বেটারও সকালবেলার পত্রিকা আমি দেখতাম হলো চারটে পাঁচটার দিকে পত্রিকা পাইতাম ঢাকায়ছিলাম ওই আমার পকেটের মধ্যে যে আল মাহমুদ যেটা বলছিল না যে উনি ওনার সুটকেসের মধ্যে করে মানে বাংলার ফুল বাকি বাংলাদেশ নিয়ে এসছিলেন আমি তো বাংলাদেশ নিয়ে আসতে পারিনি আল মাহমুদের মতো অত বড় কবিও আমি না তো আমি ছোট মানুষ আমি ছোট আমার কবিতার খাতাটা নিয়ে এসছিলাম আমার কলমটা নিয়ে এসছিলাম এবং ঢাকায় আসার পিছনে তখন আমার খুব বড় দুটো ড্রিম ছিল একটা ড্রিম আমি জানি না এখন আমি আর কখনো কোনো রিয়েলাইজ হবে কিনা আমি লিখতে চেয়েছি সবসময় লিখতে চেয়েছি এবং থিয়েটার করতে চেয়েছিলাম তো থিয়েটারটা আমার থিয়েটারটা আমার থিয়েটারে ভর্তি হয়েছিলাম প্রাচনাটে গেছি তারপরে আরো দু এক জায়গায় গেছি কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানে থিয়েটারটা আমার ওরকম করা হয়ে ওঠেনি কন্টিনিউ করতে পারিনি বলা চলে পেশাগত চেষ্টা সংসারের ইয়া একটু একাডেমিক লেখা পড়া তার মধ্যে আমার লেখা লেখি পড়াপড়ি সব কিছু মিলে থিয়েটারটা হয়ে ওঠেনি তার জন্য আমার খারাপ লাগা আছে আমি জানি না হয়তো কখনো যদি আবার সুযোগ পাই 
তাহলে হয়তো থিয়েটার একটু কাজ কোনো না কোনো পর্যায়ে একটু কাজ করার ইচ্ছা আছে আমি জানি না আগে কখনো সুযোগ পাবো কি না আর কলম কলমটা আমি কখনো ছাড়ি নাই তুমি যেমন বললা যে আমি মাঝখানে কবিতা লিখি নাই কি ছাড়ছিলাম কি না কলম আমি কখনোই ছাড়িনি হয়তো কম লিখছি যেমন ধরো গত এপ্রিল মাসের পরে এপ্রিল মাসের পরে আমার মাঝখানে মনে হচ্ছিল কে রে তোমরা করোনা নিয়ে তুমি করোনা নিয়ে সেই শুক্রবারের কবিতা লিখছো ঠিক আছে অনেকেই লিখছে কিন্তু আমি আমার কবিতাটা লিখতে পারতেছিলাম না আমি আমার কবিতার দর্শন সম্বন্ধে তুমি জানো যে আমি ইভেন্টে স্পেসিফিক কবিতা লেখা পছন্দ করি না ওই কার জন্য একটা কথা আছে আমি খুব করে মানি যে গ্রেট পিপল ডিসকাসেস আইডিয়াস ঠিক আছে মিড লেভেল পিপল মিড লেভেল পিপল দে ডিসকাসেস ইভেন্টস আর লো লেভেল পিপল ডিসকাসেস পিপল ঠিক আছে তো আমি সবসময় একটু মেনটেন করি যে ইভেন্ট স্পেসিফিক ওই যে হাতি মারা গেল সে হাতি নিয়েও দেখলাম যে অনেকগুলো কবিতা লেখা হয়েছে আজকে দেখতেছি সংবাদে ইয়ে সংখ্যাটা করছে সংবাদের ভাইয়া করছে সংখ্যাটা ওই আমেরিকায় যে ব্ল্যাক পিপলটা মারা গেল কালার পিপল উনি মারা গেছে হ্যাঁ ফ্লয়েড ফ্লয়েডকে নিয়ে পুরো একটা সংখ্যা করে ফেলছে এবং আমাদের অনেক কবি একেবারে একেবারে ঘটনার ডিসক্রিপটিভ বর্ণনা দিয়ে কবিতা লিখে ফেলছে এরকম ইভেন্ট স্পেসিফিক আমি কাউকে যেন বলতেছিলাম প্রতিদিনে আমাদের হাজার হাজার লোক মারা যাচ্ছে তাই না প্রতিদিনে হাজার হাজার মৃত্যু হচ্ছে হাজার হাজার মানে অনাচার ঘটতেছে অঘটন ঘটতেছে আমরা কি প্রত্যেকটা মৃত্যুর জন্য একটা করে কবিতা লিখব মানে এটা কিরকম একটা ব্যাপার কে যেন বলছিল আমাকে যে তোমার প্রত্যেকবার হাসির জন্য যদি ডেন্টিস্টের কাছে যেতে হয় তো এর চেয়ে পেইনফুল আর হয় না তাই না सरकार दल स्पेसिफिक कविता क्या लिखबो ठीक है तो सब समय चेहरे এটা মহামারী এটা একটা মহামারী এবং এই ধরনের মহামারী প্রতিদিন আসে না তাই না আমরা একটা অসাধারণ সিচুয়েশনে বাস করতেছি আমার পুরো পুরুষ আমি জানি না শেষ কবে এই ধরনের সিচুয়েশনে এসেছিল কিন্তু তারপর আমি এই ইভেন্টের উপর ভিত্তি করে একটা কবিতা লিখতে পারি না লিখবো না আমি সেই কবিতাটা লিখতে চাই শেষ পর্যন্ত বোধ হয় করোনা কাল নিয়ে একটা কবিতা কবিতা আমি লিখছি হ্যাঁ কিন্তু করোনা করোনা শুধু একটা সেখানে উদাহরণ হিসেবে এসছে টার্ম হিসেবে এসছে ঠিক আছে কিন্তু আমি ওই রকম ঘটনা স্পেসিফিক ঘটনা তুমি বোধ হয় শেষ কবিতার আমার দেখতে দেখতেও পারো শেষ কবিতার আমি কারো তোমাকে আমি দেখে দিতে পারবো না হুম তো আমি চাইনি যে ঘটনা স্পেসিফিক এমন করে বলি যে যখন করোনা শেষ তখন আমার কবিতার আবেদন শেষ এই করোনার এই এই আমার কবিতার কোনো মিনিং নাই এই কবিতা আমি লিখতে চাই নাই ঠিক আছে আচ্ছা তোর তো লেখালেখি বেজ একটা স্বপ্নের কথা বললে তোমার লেখালেখি বেজ তার মানে হচ্ছে তুমি থিয়েটার নিয়ে তোমার একটা ইয়ে স্বপ্ন ছিল বা তুমি কলম কখনো ছাড়বা না আমি সবসময় একটা একটা ফিলিং একটা ড্রিম ক্যারি করছি সেটা হলো যে ভ্যালু এডিশন সবসময় এই কথা আমি বলি যে সেটা লেখা দিয়ে হোক সেটা কাজ দিয়ে হোক সেটা কথা দিয়ে হোক আমি ভ্যালু এডিশন করতে চাই মূল্য সংযোজন করতে চাই এটা কিভাবে ব্যাখ্যা করবো আমি জানি না আমি আমার ফেসবুক পেজে আমার জন্মদিন নাই আমি চাই নাই যে এরকম করে আমার সেটা একটা ইভেন্ট হয়ে উঠুক আমার জন্মদিনটা আমি রাখি নাই তারপরও ঘটনা প্রসঙ্গে বলি হ্যাঁ ঘটনা প্রসঙ্গে বলি আমি এই গত সপ্তাহে উনচল্লিশে পা দিছি হুম তো যখন থেকে এই প্রশ্নটা আমার মাথার মধ্যে আসছে আমার উনচল্লিশে পা দিছি আমার জন্মদিন পার হচ্ছে তারপর থেকে গত একটা সপ্তাহ আমার খুব খারাপ গেছে আমাকে এই কথাটা খুব কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে যে খুব কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে উনচল্লিশটা আটত্রিশটা বছর অলরেডি চলে গেছে তুমি আমার পোস্টটা কোথায় দেখছো আমি একটা পোস্ট দিছিলাম আটত্রিশটা বছর আমার চলে গেছে দোস্ত আমি একটা একটা কবিতার বই আমার হয়েছে আমি কি করছি কয়েকটা কবিতা লিখছি মাত্র আর কিছু করছি বলে আমার মনে হইতেছে না তো কি ভ্যালু আমি অ্যাড করছি এটা আমি খুঁজি পাইনি আমার এই মানে আটত্রিশ বছরের মূল্য আমার কাছে প্রায় গ্রান্ড জিরো 
আমি নিজের প্রশ্ন করতেছিলাম আমার গিন্নির প্রশ্ন করছি আমার কলিগের প্রশ্ন ভাই বোনের প্রশ্ন করছি তা আমি কি করলাম আটত্রিশটা বছর গেল আমি কি আন্ডা করলাম কি ঘাসটা আমি কাটলাম অথচ আটত্রিশ বছর গেল আমার আমার এখন হ্যাঁ তো ওই ওই জন্য ওই জন্য বলে যে আমি সবসময় যেহেতু ভ্যালু আট করতে চেয়েছি আমার একজন শিল্পী কিন্তু নিজে বোঝে না মানে সে সে ভাবে যে সে আসলে দুলই সে আসলে ফুলের মতোই সে শুধু ঘ্রাণ দিলিয়ে গেল আসলে ফুল আমাদের কি দেয় এটা তো আমি যদি বলি যে ফুলের যে ঘ্রাণ দেয় এই ঘ্রাণ তো আমি শত কোটি টাকা দিয়ে ঘ্রাণ দিতে পারবো তো তুমি তুমি তোমার যে ব্যক্তিগত জীবনে তুমি যে যুদ্ধ করো আমি তোমার যুদ্ধের কথা মানে খুব আড়ালে থেকেও জানি একটু জানি তো তোমার যে যুদ্ধ তুমি যে ঢাকাতে বা তুমি এর আগে যখন মালদ্বীপে ছিলে শ্রীলঙ্কাতে ছিলে বা নেপালে ছিলে তুমি কয়েকটা দেশে যখন ছিলে যখন কাজ করছো সেই তোমার সেই সময়কার স্ট্রগল তোমার যে দেশে আসা আবার চলে যাওয়া তুমি রাতে আসছো আবার দিনে চলে গেছো হ্যাঁ আমি আমি কিন্তু তোমার খোঁজ খবর মোটামুটি রাখতাম তাতে আমি দেখতাম যে তুমি ঢাকায় তুমি ঢাকাই ঢাকায় কন্টিনিউ আসতেছো কিন্তু ঢাকায় তুমি কারোর সাথে যোগাযোগ করার তোমার সময় নেই তো তুমি তোমার ফ্যামিলিকে তুমি তোমার ভাই বোনকে আমি এটা নিশ্চিত বলতে পারি তুমি তোমার ভাই বোনকে যেভাবে মানুষ করতেছো তুমি তাদের ভিতরে যে তাদের পিছনে যে সময়টা দিচ্ছ তোমার যে ভালোবাসাটা দিচ্ছ এটার একটা মূল্য আছে হ্যাঁ আশিক রেজা আমি মনে করি একজন আশিক হচ্ছে একটা বীজের মতো হয়তো এই বীজটা অঙ্কুরুত না হয়ে আশিকের ছোট ভাইয়ের ভিতরে সে ফলটা ধারণ করতে পারে বা আশিকের সন্তানের ভিতরে সে ফলটা ধারণ করতে পারে তো এরকমও হতে পারে তার মানে তুমি কিছু করনি বা তোমার কোনো ফল নেই ব্যাপারটা এরকম না তুমি যে বীজটা তুমি যে ভিতটা তৈরি করে যাচ্ছ এবং ভিতটা কখনো দেখা যায় না আমরা কিন্তু উপরের বিল্ডিং দেখি আমরা ভিত দেখি না আমি তো মনে করি আশিক রেজা হচ্ছে আশিক রেজার ফ্যামিলির জন্য ভিত আশিক রেজাকে আমরা দেখতে পাবো না কিন্তু আশিক রেজার উপরে যে রঙিন বিল্ডিং উঠবে সেই বিল্ডিং মানুষ দেখতে পাবে এখন মনে করো সেদিন স্ট্যাটাস দিয়েছিল আমাদের এক বন্ধু সাবদার সাহেব যে বলে যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে সমস্ত ভাইরা উকিল ছিল ডাক্তার ছিল ব্যারিস্টার ছিল সেই হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়কে এখন মানিকের বাপ নামেই সবাই চেনে অন্য নামে আর কেউ চেনে না তো আশিক রেজাকে চিনবে হ্যাঁ আশিক রেজাকে বলা যাবে না যারা মানে অবদান গুলো রেখে যায় কোথাও না কোথাও রেখে যায় এই আর কি তো আমরা তোমার নতুন কবিতা আমার ভাল লাগে তোমার নতুন কবিতার বই দ্রুত আসুক সাথে সাথে তুমি কবিতা ছাড়া আর কি তোমার ওই যে গবেষণা হিসেবে তুমি যেটা বলছো সেটা বলো বলছিলাম যে অতীশ দীপঙ্কর প্রায় চোদ্দ সাল থেকেই সেই হিসাবে ধরতে পারো প্রায় হ্যাঁ পাঁচ ছয় বছর ছয় বছর তো হয়ে যাচ্ছে হ্যালো হ্যাঁ ছয় বছর তো হয়ে যাচ্ছে আমি তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা ধরো আমি আসলে কাজ করছি হলো প্রাপ্তি সাপেক্ষে আমরা বাংলাতে একটা কথা বলি না প্রাপ্তি সাপেক্ষে তখন আমি যখন তিন বছর আগে চার বছর আগে যখন বইটা করতে চাইছি তখন আমার কাছে টেক্সট ছিল চার পাঁচটা টেক্সট ছিল ঠিক আছে সে চার পাঁচটা টেক্সট আমার অনুবাদ হয়েছে মোটামুটি ওনার একটা একটা লাইফ স্কেচ আমি আঁকছি তখন আমি চাইছিলাম একটা বই করি তখন একটা এডিটিং ফার্মের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে যারা আমি চাইছি ভালো কথা এই কথাটা আমি আগে বলিনি আমি চাইনি যে কোনো র কাজ আসুক আমি চাইছি ওয়েল এডুকেটেড একটা ম্যানা স্ক্রিপ্ট আসুক হ্যাঁ শুধুমাত্র রেফারেন্স এবং গবেষণা কাজ না ওয়েল ওয়েল এডিটেড একটা ম্যানা স্ক্রিপ্ট আসুক সেই জন্য একটা প্রফেশনাল এডিটিং ফার্মের সঙ্গে আমি কাজ করেছি বছর খানেক এবং অনুবাদ করা হয়েছে এবং ইয়ে করা হয়েছে রেডি আছে সেগুলো তার এডিট করে দিয়েছে অন্তত দুইবার এডিটেড হয়ে গেছে হম কাজে সেই দিক থেকে বলতে পার হ্যালো যখন আমার রেডি হয়েছে ওইটা তখন ততক্ষণে আমি নতুন কিছু টেক্সট পেয়েছি তো হ্যাঁ তো আমার এডিটর বললেন যে যে কটা পেয়েছেন এ কটা দিয়ে বই করা যায় নিঃসন্দেহে কিন্তু ভালো যেহেতু আপনি টেক্সট পেয়েছেন এটাকে ম্যাক্সিমাম যতটা সম্ভব মানে বাড়ানো যায় আর কি সেটা করে তো আমার প্রাইমারি টার্গেট ছিল 
যেহেতু ওনার 220 টার মতো লেখা আছে আমার টার্গেট ছিল মিনিমাম 100 টা লেখা দিয়ে একটা বই করা পার্টিকুলারলি ওনার 220 টা বই কিন্তু সবগুলো মৌলিক না উনি নিজে অনেক অনুবাদের কাজ করেছেন উনি সম্পাদনার কাজ করেছেন ওনার মৌলিক লেখা খুব সম্ভবত 119 বেশ কিছু কমপ্লেক্সিটিস আছে যার মধ্যে যেমন 119 টা লেখায় তুমি ইনট্যাক পাইতেছো না হ্যাঁ 119 টা লেখায় আমি পাইনি এরকম জিগলে পাইছি তার মধ্যে এডিটেড লেখা পাইছি ওনার অনুবাদের লেখা পাইছি কিন্তু আমি চাই ওনার সেই অরিজিনাল মৌলিক লেখাগুলো নিয়ে আসতে তো হ্যাঁ তো মৌলিক লেখাগুলো সবগুলো আমি এখন হয়তো দিতে পারবো না যদিও আমার টার্গেট আছে এবং আমি কাজ করতে থাকব কিন্তু সম্ভাবনার দিক থেকে বিবেচনা করে আমার একটু টার্গেট আছে হলো যে মেজর 30 35 টা দিয়ে আমি দেখি এই বই মেলায় যদি আমি জুলাইয়ের মধ্যে ম্যানুস্ক্রিপ্ট রেডি করতে পারি তাহলে আগামী হয়তো বই মেলায় নিয়ে আসব আর যদি আগামী বই মেলায় না পারি তাহলে আগে পিছে হয়তো মার্চে কিংবা এপ্রিল এর এর পরে হয়তো নাও যেতে পারি তার মাঝে আমি একটা নোটিস বুক করে বইটা নিয়ে আসার চেষ্টা করতেছি আমি এটা হলো আমার এখন খুব নিয়ারেস্ট টার্গেট যে কারণে আমি নতুন কোনো কাজ হাতে নিচ্ছি না নতুন কোনো কাজ নতুন কোনো প্রজেক্ট হাতে না নিয়ে মোটামুটি আমি ফোকাসড হয়ে যাচ্ছি এটার উপরে এটা এটা কোন প্রকাশনী থেকে আসবে তুমি কোন প্রকাশনীর সাথে কথা বলছো দুই একটা প্রকাশনীর সাথে আমার কথা হয়েছে এবং দুই একটা প্রকাশনী নিজে থেকে আগ্রহ প্রকাশ করেছে কিন্তু এই দুটো নিয়ে একটু পার্টিকুলার একটা আমার ইয়া আছে নিজের কনসার্নের জায়গাটা আছে সেটা হলো যে ধরো দোলনকাল যদি আমি মেজর বইবে আমার বলি যে দোলনকাল কিন্তু তারপরেও ধরো বাইপরাগে নৈবেদ্য আদমের মন ভালো নাই কিংবা আমের সোশ্যাল ক্যালেন্ডার নিয়ে যে পুস্তিকাটা এসেছে সেটা নিয়ে সব মিলে বই আমার ওগুলা বই হিসেবে না ধরলে একটাই আর ধরলে হয়তো চারটা আর হ্যাঁ কিন্তু লেখালেখি করি অনেক দিন কিন্তু সেই হিসাবে আমার রাইটার হিসাবে একজন পোয়েট হিসাবে আমার ক্যারিয়ারটা ওইরকম দাঁড়ায় নাই ঠিক আছে তো আমি আমার এটা হলো যে এটা একটা মেগা প্রজেক্ট আমি চাই এটা দিয়ে একই সঙ্গে আমার পিয়ার এবং আমার ক্যারিয়ারটা যদি আমি কোন কোন ইয়ে কোন ভাবে ইয়ে করতে পারি তো আমি চাইবো এমন কোন প্রকাশনী থেকে আসতে যাকে আমার পিয়ারের উপর নির্ভর করতে হবে না যাদের নিজেদের ভালো পিয়ার এবং ইয়া সিস্টেম আছে এক্সটেনশন আমরা যে সিস্টেমটা বলি যাদের যেমন ঐwidetildeদের তাদের डिस्ट्रিক্ট বিভিন্ন জায়গাতে তাদের আউটলেট আছে নানান জায়গাতে হ্যাঁ তাদের নানান জায়গাতে সব বই মেলাতে তারা যায় বা প্রথমা প্রথমার যেমন অনেক অনেক বড় একটা ইয়া আছে সবচেয়ে বড় পত্রিকাটা একটা সাপোর্ট আছে তো আমি চাই যে এমন লজিস্টিক্যাল সাপোর্ট গুলো যাদের আছে যাদেরকে যেমন ধরো আমাদের অনেকগুলো পাবলিশারস আছে যাদের বাংলা বাজারে একটা দোকান কিংবা আমাদের এই কাটাবনে একটা দোকান ছাড়া আর কোথাও কোনো আউটলেট নাই হ্যাঁ আউটলেট নাই তারপরে তাদের অনলাইন সার্ভিস এরকম আছে যদিও এখন রকমারি এসে আসলে অনেক অনেক হেল্প হইছে অনেক সুবিধা হইছে রকমারি বই বাজার এগুলা দিয়ে অনেক হেল্প হইছে যে এখন বইগুলো রকমারির মাধ্যমে হলো লোকজন কালেকশন করতে পারে কিন্তু যাদের নিজেদের আউটলেট নাই তাদের কিন্তু নির্ভর করতে হয় তাই না তো আমি চাই যে নিশ্চয় ওই ওই মার্কেটগুলো অনলাইন মার্কেটগুলো আমাদের জন্য হেল্পফুল কিন্তু আমি চাইবো যে এমন পাবলিশারদের সাথে কাজ করতে যাদের নিজেদের লজিস্টিক্যাল সিস্টেমটা দাঁড়ানো আছে বা এস্টাবলিশমেন্ট আছে তাদের কাছেই দিতে চাই তোমার যদি এরকম কোনো অ্যাডভাইস থাকে I will welcome তোমার আমি আমি বলতে চাই আমি বলতে চাই হচ্ছে তুমি যে তোমার পান্ডুলিপি রেডি করছো আমার মনে হয় তোমার পান্ডুলিপি এখন তো জুন মাস চলে জুন জুলাই তোমার এখনই বোধ হয় মনে করো প্রথম আলো বা তোমার হচ্ছে ইউপিএল ইউপিএল আছে তারপর বাতি ঘর আছে তারপর হচ্ছে তোমার ঐতিহ্য আছে হ্যাঁ বাতি ঘর তারপরে প্রথম প্রথম বাতি ঘরও আমার খুব ভালো লাগে তো মানে আমি তোমার মতই চিন্তা করছি কারণ আমি চাই অতিশ দীপঙ্করের বইটা মানুষের কাছে পৌঁছাক এটা নিয়ে কথা হোক তাহলে মানুষ একটু আগ্রহী হবে কারণ যেহেতু বাংলায় তার বই নাই সেটা হলে তুমি যদি এখন এখন থেকে যদি শুরু করো মানে এই মাস থেকে তোমার শুরু করতে হবে তুমি পান্ডুলিপিটা গুছিয়ে মোটামুটি তুমি প্রয়োজনে তুমি তুমি তখন ঢাকায়তে আছো তুমি এখন প্রয়োজনে তুমি মানে বডি টু বডি কন্টাক্ট করো হ্যাঁ সেটা আরো ভালো হয় তাহলে তুমি আরো অনেক অভিজ্ঞতা পাবে আমার মনে হয় হ্যাঁ আরো অনেক অভিজ্ঞতা পাবে আমাদের জুনু রাইন ভাই আছে জুনু রাইন ভাইয়ের মতো বা ইমরান মাহবুদের মাধ্যমে তুমি বলতে পারো ঐতিহ্যের কথা বলতে পারো ইমরান মাহবুদের সাথে তো আরিম খুব ভালো সম্পর্ক 
অনুপ্রেরণা পাঠ্য বইয়ের কবিতা তো কবিতাই বলা হয় যে পাঠ্য বইয়ের কবিতা নাকি পড়াই হলো মানে এটা তারা খুন হয়ে যায় শিক্ষকদের হাতে ঠিক আছে তো আমাদের শিক্ষকরা তো কবিতা পড়াই নাই কবিতা গেলাইছে বলছে যে বেটা দশ লাইন পর মুখস্ত কর এটা আবার মানে বইপত্রে লিখতে হবে ঠিক আছে মানে ওই যে মানে পরীক্ষার খাতায় লেখা লাগবে কিন্তু আমি সর্বপ্রথম পাঠ্য বইয়ের বাইরে যার কবিতা পড়ে আসলে উদ্বুদ্ধ হয়েছি খুব সম্ভবত খন্দকার আশ্রাফ অমৃতাক্ষর না পৃথিবীও না আচ্ছা আমার ঠিক মনে মনে করতেছে না আশির দশকের যে কবিতার বই পরে আমার ইয়ে হয়েছে আর কি তো ওনারা লিখতেন সেখানে স্ট্যালিন ভাই ছিলেন খন্দকার আশরাফ হ্যাঁ রেজাউদ্দিন স্ট্যালিন ছিলেন এরকম আরো কয়েকজন আর বই ছিল স্ট্যালিন ভাইয়ের একটা কবিতা আমার এখনো কয়েকটা লাইন আমার মনে আছে ওই যে যারা এখনো যুদ্ধে আসেনি তাদেরকে বলে দিও ওরা আমাদের বন্ধু নয় এরকম একটা লাইন মানে আমার এখনো রম দাঁড়ায় আ যায় স্ট্যালিন ভাইয়ের সেই সময়গুলোর কবিতা তো কবিতা ছিল না ছিল বন্দুকের গুলি আমি বলে যে স্ট্যালিন ভাইয়ের কবিতা আর আসতেছে না কিন্তু সেই সময় যে কবিতাগুলো আমি পড়ছি যে কবিতাগুলো পরে আমাকে এত ইন্সপায়ার করেছে আমি এখনো বন্ধু আমার বললাম যে আমার রম দাঁড়ায় আ যায় যে কি কি পড়তেছি ওগুলা ওগুলা পরে আসলে আমি মনে হয়েছে যে ওয়াও ওয়াও এগুলা মরা কবিতা না এগুলা কবিতা এরকম আর কবিতার বাইরে এবং তুমি তুমি যে একটা বড় গবেষণার কাজ করলে তোমাকে অভিনন্দন এর বাইরে কবিতার বাইরে আর তোমার কোন কাজ করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা পরে গল্প উপন্যাস কারণ তোমার আদমের মন ভালো নেই আমি কিন্তু পড়েছি আমার কাছে ভালো লাগছে এবং এই বইটার নামটা গেতে যাওয়ার মতো মনে আমার মনে হয় আদমের মন ভালো নেই এ বইটা তোমার আবার নতুন কবিতা দিয়ে আট করে আনা উচিত এই বইয়ের নামটা অসাধারণ আসলে আমার মনে আছে প্রচ্ছদ মনে আছে না আমার মাঝে মাঝে মনে হয় কি জানো আমি গতকালও ভাবতেছিলাম যে আমি গল্প লিখতে পারি না আমার গল্প লেখা উচিত না গল্প লিখতে পারি না উপন্যাস তো লিখতে পারি না এগুলো আমার লেখা না কবিতা লিখতে পারি কবিতাই লিখি আর এটা হলো যে একেবারে যে লিখি তা না মাঝখানে আমার বেশ কিছুদিন হলো লেখা হচ্ছে না কিন্তু আমার তুমি জানো দশ বারোটা গল্প আমার আছে দশ বারোটা গল্প আমার হয়ে আছে গত বই মেলার আগে ইমরান বলতেছিল যে ভাই বইটা করে ফেলেন হুম বইটা করে ফেলেন সেই হিসাবে ওকে আমি কথা বলো যে গল্পগুলো দিছিলাম যে দেখ তুই পাণ্ডুলিপিটা সাজা ভাই সাজা যদি বইটা করতে পারিস আহ ঐতিহ্য থেকে আরিফ ভাই বোধ বলছিল যে যদি রেজা যদি পাণ্ডুলিপিটা দেয় তাহলে আমি বইটা করব হ্যাঁ কিন্তু যেটা হয়েছে সেটা হলো যে মাথার মধ্যে ক্লিক ক্লিক করে তো মনে করলাম যে আমার কবির ক্যারিয়ার এখনো দাঁড়ায় নেই মাঝখানে আমি ছোট গল্পকারের ইয়ে মারবো যেটা হয় তো আমি যে ব্যক্তিগত ভাবে যেটা বিশ্বাস করি যে তুমি যদি অনেকগুলো অনেকগুলো উইংস নিয়ে কাজ করো না তোমার ফোকাস গুলো যদি ভাগ হয়ে যায় তখন তুমি একটা পার্টিকুলার তোমার ইয়েটা দাঁড়াইতে পারে না মাথার ভিতরে অনেকগুলো ড্রয়ার আছে যখন যে কাজটা করি আমি বাকি সব ড্রয়ার বন্ধ করে দিই দিয়ে যে ড্রয়ারটা খোলার থাকে ওইটা ওইটা আমি দেখি 
তো তোমার এই রকম হয়ে যায় তোমার যদি অনেক হ্যাঁ অনেকগুলো ফোকাস হয়ে যায় এখন তো একটা চল চলে আসছে আমরা যারা যারা কবিতা লিখি তারা গল্প লিখি উপন্যাস লিখি নাটক লিখি সিনেমা মানে পরিচালনা করি অভিনয় করি প্রযোজনা করি সবকিছু আমরা করব আর কি তো এত এত এতে হয়ে যায় কি যেমন হিজল জোবাই আমি বলেছি হিজল ভাই ইজ আ গ্রেট পয়েন্ট হিজল ভাই খুবই শক্তিশালী কবি কিন্তু মুশকিল হলো হিজল ভাই পরিচালকও হইতে চাই হিজল ভাই অভিনেতাও হইতে চাই হিজল ভাই মানে গানও লিখতে চায় কাউ ভাইয়ের মতো কাউ ভাইয়েরও ওইটা হয়েছে কিন্তু তারা অনেক ভালো লেখে তারা হ্যাঁ তারা অনেক ভালো জানে তারা অনেক ভালো পারে তাদের কাজটা কিন্তু তোমার ফোকাস যদি ভাই পাঁচটা দিকে চলে যায় কবিতাতে তো ফোকাসটা থাকে না আমার কবিতার কাজ যদি আমি ভালো করতে চাই তাহলে তো আমি আমি আমার গল্পে আমার উপন্যাসে যেতে পারি না পারবো না আমার আমি তো অত বড় মানুষ নিয়ে আমার সবগুলো ড্রয়ার বন্ধ করি একটা ড্রয়ার চালু করব আমি একটু ফোকাস আসলে একটা বিষয়ে নিবেদন নিবেদন করলেই ভালো হয় মানে যেকোনো তুমি যেটা কি বেশি ভালোবাসো মানে তোমার যদি মনে হয় আমি এটা এটা হতে চাই সেটাতে তুমি ফোকাস হবার পর আল মাহমুদের মতো কবি হবার পরে গল্পকার হও তারপর উপন্যাস লিখাও এই জন্য কোনো কিছু একটা ভয় করা শুধুমাত্র এই কারণে এই কারণে আমি ছোট গল্পের বই করি নাই বইয়ের গল্প আমি স্টপ করছি ঠিক আছে বলুন যে এখন বই আমি করব না দরকার পরে আরো পাঁচ বছর পরে করব দশ বছর পরে করব কিন্তু এখন করব না আমার আরো দুটো কবিতার বই বারাক আমার অতিশ দীপঙ্কর বারাক ঠিক আছে যখন সব ওয়েল সেট হয়ে যাবে তখন হয়তো করব তো এই প্রসঙ্গে মানে কথাটা আসছিল আর কি আমাকে ওই কথাটাই বলছিল যে তখন কি এটার আবেদনটা শেষ হয়ে যাবে না যেটার আবেদন দুই বছর পরে আমি মরার পরে ওটা যদি কোনো কথা না বলে ওটা যদি কোনো আবেদন না করে তোমার কাছে এই গল্প এই কবিতা আমি লিখতে চাই না তোমার কাছে ভালো ভালো কথা বলছো আচ্ছা আমার একটা নতুন কথা মনে পড়লো এখন একটু প্রশ্ন করি সেটা হচ্ছে তোমার জন্ম তো গাইবান্ধাতে তো গাইবান্ধা শিল্প সাহিত্য নিয়ে তোমার কি নস্টালজিয়া কি আছে একটু বলবা বা গাইবান্ধাহিত্যের এখন খালনাগাদ গাইবান্ধা শিল্প সাহিত্য ভালো কথা বলছো শোনো আমি হলো একটা কুয়োর ব্যাঙ্ক আমি গাইবান্ধার ছেলে আমি বিষ্ণুপুরের ছেলে বিষ্ণুপুর নিয়ে গত আমার নতুন বইয়ের শিরোনাম হলো বুবু বিষ্ণুপুর বুঝছো বিষ্ণুপুর নিয়ে তুমি হ্যাঁ বিষ্ণুপুর নিয়ে আমার প্রচুর কবিতা আছে বিষ্ণুপুরের মধ্যে গাইবান্ধাও আছে বিষ্ণুপুরের মধ্যে বাংলাদেশও আছে তাতে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু কথা হলো আমার বাড়ি হলো পৌরসভার বাইরে গাইবান্ধার সম্পর্ক হলো হ্যাঁ গাইবান্ধার সাথে সম্পর্ক হলো আমার উনিশশো ছিয়ানব্বই সাতানব্বই সালে আমি এসএসসি পাশ করার পরে থিয়েটার করতে গেছি আমার এক বড় ভাই থিয়েটার আমার এক বড় ভাই থিয়েটার করত ঠিক আছে তো আমার থিয়েটারের প্রতি নাটকের প্রতি যে আমার যে একটা একটা প্যাশন এই প্যাশনটা সে জানতো তো তখন আবার একটু বড় হয়েছি কলেজে ভর্তি হয়েছি ঠিক আছে আব্বা আমাকে একটা সাইকেল কিনে দিছে তো সাইকেল চালায় আর থিয়েটার করতে যাইতাম তো আমার গাইবান্ধার সাথে সম্পর্ক হলো তুমি গাইবান্ধা যদি মিন করে থাকো জেলা সদ জেলা তাহলে আমি আসি আর যদি মনে করে থাকো যে গাইবান্ধা সদর পৌরসভা তাহলে আমার সাথে সম্পর্ক তার হলো ওই থিয়েটার থিয়েটারের জন্য যতটুকু গেছি ততটুকু ঠিক আছে এর বাইরে গাইবান্ধাতে আমার ওই যে ভাইয়া থাক ভাইয়ার সাথে আমি থিয়েটার করতে যাইতাম ওর আব্বা থাকতো ওদের বাসায় আমি যাইতাম হ্যাঁ সেটা নিয়ে একটা ছোটবেলায় একটা মজার গল্প আছে ওর বাসায় যাওয়া নিয়ে আর একটা হলো যে গাইবান্ধা জেলা তো জেলায় সেখানে তো আমি বড় হয়েছি জন্মেছি বড় হয়েছি সেই অর্থে গাইবান্ধার সাথে সম্পর্ক আছে কিন্তু পৌরসভার সাথে জেলা সদর সাথে কারণ আমি ওখানে পড়িও নাই আমি পড়েছি হলো গাইবান্ধার একটা উপজেলা সাদুল্লাহপুরে ঠিক আছে সাদুল্লাহপুরে একটা কলেজ কলেজ আছে হ্যাঁ খুব খুব নটোরিয়াস কলেজ হ্যাঁ তুমি খুব নটোরিয়াস কলেজ বুঝছি এখন সরকারি কলেজ হচ্ছে লোকে বলে যে সাদুল্লাহপুরে যে সাদুল্লাহপুরে পড়তে হয় না চেয়ার টেবিলে উনি পাশ করে যায় ঠিক আছে আমি খুব সেই সেই কলেজ থেকে পাশ করার ছাত্র আমি তো আমি সেই সাদুল্লাহপুরের সাথে হয়তো খানিকটা এই সম্পর্ক ছিল কিন্তু গ্রামের সদর সাথে সেই অর্থে যদিও আমাদের বাড়ির সদরে ওই অর্থে সম্পর্ক নেই আর শিল্প সাহিত্য অনেক পুরাতন এলাকা তো সেখানে তুলসী দাসের মতো কবি ছিলেন এখনো সরোজ দাস আছেন আমাদের কামু ভাই আছেন গোলাম গোলাম কিবরিয়া গোলাম কিবরিয়া পিনু ভাই আছেন গাইবান্ধাতে গাইবান্ধাতে থিয়েটার চক্রটা খুবই শক্তিশালী ঠিক আছে তুমি বোধ হয় জানো যে বাংলাদেশে খুব কম থিয়েটারের মঞ্চ আছে নাম শুনেছি আমি কিন্তু আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে ওরকম পরিচয় নাই হ্যাঁ গাইবান্ধাতে বলাম 
থিয়েটার থিয়েটার আন্দোলন গাইব তাতে থিয়েটার আন্দোলনটা খুবই শক্তিশালী গল্প কবিতা সাহিত্যর ওই রকম আমি যেহেতু নিজে অতটা অ্যাড্রেস নেই আমি জানি যে গাইবেন্দা মানে আমি বুঝি সরোজ দাস গাইবেন্দা মানে বুঝি আমি কামু ভাই গাইবেন্দা মানে বুঝি আমি গোলাম কিবরিয়া পিনু গাইবেন্দা মানে তুলসী দাস তাদেরকে আমি বুঝি তারাই আমার কাছে গাইবেন্দার ফেস শিল্প সাহিত্যের দিক দিয়ে যদি বলো কলিয়ার ডাঙ্গুলি খুব পছন্দ করতাম ডাঙ্গুলি তারপর হচ্ছে মার্বেল তারপর ঘুড়ি উড়ানো তুমি কি ঘুড়ি উড়াইছো ঘুড়ি ঘুরি উড়াইছি হাডুডু খেলছি ডাঙ্গুলিও খেলছি দারিয়াবান্দাও খেলছি গ্রামের ছেলে তো সবই খেলছি ফুটবলও খেলছি আমি তোমার স্কুলের বন্ধু না কিন্তু শৈশবের কোন বন্ধুর সাথে তোমার এখনো কোনো যোগাযোগ বা রিলেশন আছে বা ওইরকম তৈরি হয়েছে যে কোনো না কোনো কোনো ভাবে শোনো গ্রামের একটা সুবিধা হলো কি জানো গ্রামের সুবিধাটা হলো তুমি মানে তিন গ্রামের ছেলে পেলেকে তুমি চিনবা তিন গ্রামের ছেলে পেলে তোমার চিনবে ঠিক আছে এবং তারা তারা প্রায় প্রায় একটা স্কুলের ছাত্র এখন যদিও আমাদের গ্রামে এই মুহূর্তে পাঁচটা স্কুল প্রাইমারি স্কুল পাঁচটা ঠিক আছে অনেক বড় একটা গ্রাম হ্যাঁ গ্রামের এই মাথাটু মাথা এখন পাঁচটা পাঁচটা প্রাইমারি স্কুল আছে দুইটা হাই স্কুল আছে এখনো কলেজ নাই আমি মনে করি যে হয়তো আমি একটা আমার একটা ড্রিম হলো অনেকগুলো ড্রিমের কথা বলছো না তার মধ্যে একটা ড্রিম হলো আমার গ্রামে আমি একটা কলেজ ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি বানাইতে চাই আসলে আশেপাশের তিন গ্রামের স্টুডেন্ট ওই স্কুলেই পড়তাম আমরা হ্যাঁ কাজে আমার স্কুলের বন্ধু বাইরে বন্ধু বান্ধব হওয়া মুশকিল তার কারণ সবাই তারা আমার আমার ব্যাসের আমার পরের ব্যাসের আমার বাবার ব্যাসের আমার দাদার ব্যাসের লোকজন ওই স্কুলেই পড়ছে কিন্তু আমার বাবা মা তো গ্রামের সেরেপের মানুষ ঠিক আছে তারা ওই রকম বোঝে না যে ওই রকম লেখালেখি নিয়ে মামা আমার মা মাঝে মধ্যে বলে যে আমাদের বাবা মা আর আমাদের বাবা মার হচ্ছে আসলে কি মানে এ এক এক সীমাহীন ব্যাপার মানে বাবা মাকে বাবা মা সম্পর্কে বলা একটা মানে সীমাহীন ব্যাপার মানে আমার মনে হয় দেখো আমাদের বাবা মা হচ্ছে স্কুলে যায় নাই কিন্তু যখন বাবা যখন মা তখন আমাদেরকে তো তারা ধারণ করছে ফলে তুমি আমি আজকে বই পড়ে যা ভাবি যে আমরা খুব জ্ঞানী হয়ে গেছি ব্যাপারটা মোটেও তা না আমাদের সব জ্ঞানের বোটা 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 তাদের কাছে ধরা আছে বোটা এরকম তোমার চোখ দেখলে বলে ফেলে কি তোর মন খারাপ বা তুমি বাইরে গেছো তোমার কথার কণ্ঠ শুনে বললো কি তুই তুই মানে খাওয়া দাওয়া করিস নাই এখন বোঝো তুমি আমি কিন্তু এই জন্যে বিভিন্ন ব্যাপারে আমার যে আমাদের যে এডুকেশনাল যে ব্যাপারগুলো আছে বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক যে শিক্ষা এই সমস্ত শিক্ষাকে আমার অনেক সময় আমি কিন্তু খুব অগ্রাহ্য করি আর কি যেরকম মনে করো আমি আমার মেয়ে নিয়ে একটু স্বপ্ন বলি তোমারে সেটা হচ্ছে আমি চাই আমার মেয়েকে কোনো স্কুলে ভর্তি করাবো না কি করবো আমি আমি কি করব আমি ওকে মানে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বাড়িতে পড়ানো এবং ওকে পাঁচটা ভাষা শেখানো হবে পাঁচটা ভাষা তুমি কি আমার তুমি সাইন্স দেবে একটু বলতে বলো বলো রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতন যখন শুরু হয় তখন সেটা আশ্রম হিসেবে শুরু হয়েছে তখন সেটা গাছের তলে শুরু হয়েছে 
তখনকার খিতিশচন্দ্র খিতিশচন্দ্র সেনরা যখন পড়াইছেন কিংবা ধরো ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ড থেকে আমেরিকা থেকে যে টিচাররা এসছেন রাশিয়া থেকে টিচার এসছেন তারা কিন্তু ঘাসের উপর বসে গাছের উপর প্রতিষ্ঠান গাছের উপর গাছের নিচে বসে পড়াগুলো পড়াইছে ঠিক আছে কিন্তু শান্তি শান্তি নিকেতন কিন্তু একটা ইউনিভার্সিটি এখন একটা ইনস্টিটিউশন এখন একটা ইনস্টিটিউশন এবং ইনস্টিটিউশনটা দরকার হয় দরকার হয় কেন তুমি যদি হ্যাঁ আমি ব্রিটিশ স্কুল সিস্টেমে এখনো দেখছি আমার ওই বাচ্চার ক্লাসে একজন টিচারে সব কিছু পড়াইতো একটা ব্যাস একটা বছরে একজন টিচারে পড়াইতো যদিও তার অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকতো সেটার হয়তো একটা সুফল আছে কিন্তু খানিকটা কঠিনও খানিকটা কঠিনও হ্যাঁ তোমাকে তোমার মাথার মধ্যে একটা জিনিস একটা সেট আছে তারও কিন্তু একটা সিলেবাস আছে সিলেবাস থেকে একটা টিচারে পড়ায় কিন্তু তুমি যখন বাসায় পড়াচ্ছ তোমার কোনো সিলেবাস নাই হাজারটা বিষয় নিয়ে তুমি কথা বলবা কিন্তু স্ট্রাকচার প্রাইমারি বা স্কুলিং সিস্টেম ওই যে মোহাম্মদ আজম ভাইয়ের একটা লেকচার আছে ওই লেকচারটার মধ্যে উনি উনি শিক্ষা ব্যবস্থাগুলো বুঝাই দিচ্ছেন যে আমাদের প্রাইমারি স্কুলে টার্গেট কি থাকে একদম বেসিক রিজনিং শেখানো ঠিক আছে শিক্ষা ব্যবস্থার সময় সাধারণ একদম সাধারণ ধারণা দেয়া তো প্রাইমারির একটা টার্গেট থাকে সংখ্যার ধারণা দেয়া অ্যালফাবেটের ধারণা দেয়া ধনির ধারণা দেয়া নানান বিষয়ের এর ধরুন ধারণা দেয়া থাকে তুমি মেয়েকে পড়াইতে চাও পড়াও ঠিক আছে শান্তি তোমার বাসা শান্তি নিকেতন হোক আমি সেটা কায়ম অনেক প্রার্থনা করি কিন্তু মেয়েকে স্কুলের বাইরে রাখো না এর একটা অনেকগুলো কারণ যদি বাদও দেয় একটা কারণ তুমি অস্বীকার করতে পারবা না স্কুল মানে হলো সঙ্গ স্কুল মানে হলো গ্যাদারিং স্কুল মানে সোসাইটি তারা তোমার বাসা তোমার বাসাতে তোমার তোমার ওয়াইফ ছাড়া ভাবি ছাড়া কেউ নাই হয়তো তোমার বাবা তোমার মা আসবেন তোমার বাবা আসবেন বা তোমার হয়তো দু একজন ভাই ব্রাদার আসবেন তাছাড়া বাচ্চারা কাউকে পাইতেছে না কিন্তু স্কুল গেলে অন্তত বিশটা বাচ্চাকে পাবে এই যে বিশটা বাচ্চার সাথে তার সোশ্যালাইজেশন হবে তারপর অন্য ক্লাসের বাচ্চাদের সাথে নানান বয়সের বাচ্চাদের সাথে মিশে সোসাইটির একটা স্ট্রাকচারের একটা ধারণা সোসাইটির সাথে ইন্টারাকশনের ধারণাটা সে ওখানে পাবে এবং ওখানে সে শিখবে হলো খেলতে খেলতে আনন্দের সাথে তোমার সাথে সে শিখবে তোমাকে তুমি যদি দিনের পর দিন পড়াইতে থাকো না তোমার সে মাস্টার মশাই ধরে নেবে তোমার কথা সে শুনবে না তোমার সাথে সে পড়বে না কিন্তু ওখানে সে মাস্টারের কাছে পড়বে একবার কিন্তু একশোটা বাচ্চা কাচ্চার কাছে একশো ধরনের সে কাছে শিখবে হ্যাঁ ও সে গালাগালেও শিখতে পারে দুই একটা কিন্তু হাজারটা বিষয় শিখবে সেটা দরকার আছে কিন্তু আসলে তুমি এই কাঠামো থেকে তো তুমি বের হয়ে এসে কোনো কিছু করা খুব কঠিন হয়ে যাবে এই আর কি তো আমরা আমরা যদি মনে করো আমাদের আমাদের কালকে হচ্ছে মাসুদুজ্জামান তার একটা লাইভ করেন ওখানে তিনজন লেখককে অতিথি রাখছিলেন তিনজন তরুণ কথা সাহিত্য তো তাদের আমি আড্ডা শুনছিলাম ওখানে একজন কমেন্ট করলেন যে এখন তো বাড়িতে বেশিরভাগ বাড়িতে আগে আমরা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু বই পড়ার একটা মোটামুটি তোমার আব্বা আমার আব্বা আমরা তো আমার বাবা মা তো মোটামুটি স্কুলে যাই নাই কিন্তু আমরা তো বই বই পাইছিলাম বই পড়ার একটা বন্ধুর বাড়ি আশেপাশে কাকা চাস্ত টাস্ত যেখানে বই পাইছি আমরা পড়ছিলাম কিন্তু আমার মনে হয়েছিল অবসরের সঙ্গে এই পড়ার জ্ঞানের একটা সম্পর্ক আছে কিনা অবসর মানে ওই সময় অবসর ছিল এখন সেটা না এখন সেটা না এখন তোমার জীবন খুবই মেকানিক্যাল এটার সাথে সমন্বয় করবা কিভাবে ভাবি তো ঢাকায় না বা না ভাবি গ্রামে না গ্রামে গ্রামে চেষ্টা করো আমি মাঝে মধ্যে এটা খুব মিস করি কারণ আমার ছোট বাচ্চা গ্রাম খুব মিস করে সে গ্রাম অতটা চেনে না বড় বাচ্চা যদিও ছিল দরকার আছে গ্রামটা হলো ওই রকম আমি বলি যে ওই আমরা ফার্মের মুরগির তুলনাটা দেই কিন্তু যে বাড়ির যে মুরগি সে সে অনেক শক্তিশালী থাকে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক ভালো থাকে তার সোশ্যালাইজেশন ভালো হয় কিন্তু শহরের বাচ্চারা আসলে তো থাকে এটা ওই যে খাঁচার মধ্যে খাঁচার মধ্যে থাকলে তার পাত্র দুর্বল থাকবেই তাই না তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল থাকবে আমার নানি বেঁচে আছে তারপরে আমার আমার নানি শাশুড়িও বেঁচে আছে 
সবার সাথে আমি তাদেরকে হচ্ছে মনে রাখতে চাই আর কি রাখতে চাই এই স্মৃতি গুলো তার হোক দরকার আছে আমি মিস করাতে চাই অফ কোর্স অফ কোর্স একটা বিন্দু যেন মিস না করে একটা বিন্দু যেন মিস না করে আমি সেটা করতে চাই আচ্ছা তুমি তুমি এই যে লাইফটাই আসার পর তোমার কি মনে হলো যে আমি আমি হয়তো অনেক প্রশ্ন আমার তুমি বলতে চাও এই ধরনের কোনো প্রশ্ন করতে পারি না এরকম কোনো কথা বলার আছে তোমার বুঝি নাই মানে আমরা এখন मन कर फर्म दिन मन हम कथा बेपारेना भलो लगा सम्पर्क पलाश भाई एस पलाश भाई चेहते एक सिनियर चेहते एक सिनियर इरा ठीक क्योंकि सिनियर जरा आरोप सिनियर जरा आज अभिज्ञता गुजर सुनते चाहिए बुझ क्यू शुद्म जूनियर दर क्या सिनियर 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 दर मोबाइल नहीं मोबाइल व्यवहार करते परसुदाय उपन्यासा तीन जन 
তারপরে বইটা করব ঠিক আছে এবং বই আমি চাই রিভিউ করে পাবলিশ হোক তোমার মাথায় যদি নাম থাকে কাদের কি দিয়ে রিভিউ করানো যায় একটু নাম বলো সেটা প্রাইভেটলি ইনবক্সে বললেও চলবে আর আমি মুখে মুখে বললেও চলবে সেটা করবো না ইনশাল্লাহ ঘেরাও করতে চাইলে ওই প্রসঙ্গে আর কি প্রসঙ্গটা হলো ধরো যখন যে কোনো বই তো আসলে পণ্যই যে কোনো সাহিত্য আসলে পণ্য বিনোদন পণ্য কিভাবে হয় আমরা যে এখন সুলতান সোলেমান সিরিয়ালটা দেখছি বাংলাদেশে হ্যাঁ তো আমরা সেটা কি তুরস্ক অনুবাদ করে ঢাকায় পাঠাইছে বলে দেখছি নাকি আমরা আমদানি কইরা অনুবাদ কইরা তারপরে হলো সাব টাইটেল দিয়ে তারপরে ডাবিং করে এখানে দেখতেছি সিস্টেমটা কি আমার ক্ষেত্রে এটা হলো আমার আমি যেটা হ্যাঁ বলো আমদানি করে নিয়ে এসে কষ্ট করে ডাবিং করা তারপরে তারা ছেড়ছে তুমি যদি বাংলাদেশের মানিক বাবু অনেক বড় সাহিত্যিক আমরা অনেক মানে বড় বড় ঘাসে কাটতেছি গরু রেখাওয়ানোর জন্য তাতে কোনো সন্দেহ নাই কথা হলো এখন ধরো একজন শেখোস্লোভিয়ান কিংবা হলো মিডল ইস্টের একজন কিংবা ধরো আমরা মাহমুদ তারবিশের কবিতা পড়তেছি একজন প্যালেস্টাইনের লোক তোমার কথা পড়বে কখন তখন মনে হবে যে এই কথাটা তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নাকি আচ্ছা এই কথাটা তারা জানবে কখন যখন তোমার সাথে তার ইন্টারাকশন হবে নাকি ইন্টারাকশন তো जोगा তুমি বাংলা একাডেমির ইয়েতে গেছো বাংলা একাডেমি প্রতি বছর বস্তায় বস্তায় আমার ধারণা বই ফেলায়া দেয় তারা প্রতি বছর এত সব বই এত সব বিষয় আসায় তারা কাজ করে সবগুলোর বাজার মূল্য অতটা নাই ঠিক আছে ধরো একজন শেখোস্লোভাকিয়ান রাইটার যদি অনুবাদ করে ইংলিশে অনুবাদ করে রাখি দেয় তার কোনো বই তুমি কি পড়বা বাংলা একাডেমি বই অনুবাদ করবে তোমার আমার বই করলো সেই বই একজন অ্যারাবিয়ান একজন শেখোস্লোভাকিয়ান একজন প্যালেস্টাইন বা আমেরিকান কেন পড়বে যদি না তারা ফিল করে এই ফিলটা করাবো করে ইন্টারাকশনটা জরুরি মানিক বাবুর সময় এটা জড়িত ছিল রবীন্দ্রনাথের সময় যে রবীন্দ্রনাথ যে নোবেল পাইলো গীতাঞ্জলি যে ওখানে যায় যায় মানে সাবমিটেড হইলো নোবেল পাইলো কিভাবে হয়েছে ইন্টারাকশন উইথ ইটস নাকি উনি 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 ইউরোপে গেলেন উনি ইউরোপের লন্ডনের সাহিত্য সভায় উনি কবিতা গুলো পড়লেন সেই কবিতা ওনারা অ্যাপ্রিসিয়েট করলেন এবং এত অ্যাপ্রিসিয়েট করলেন ওরা বললেন যে এটা সাবমিটেড হয়ে যাওয়া দরকার শেষ মুহূর্তে সাবমিটেড হল এবং তিনি নোবেল পাইলেন আমার মনে হয় এই যে বাংলাদেশে যে ওই যে ঢাকা বই বাংলা একাডেমি যেটা করতেছে সেটার জন্য আমরা তাদেরকে যথেচ্ছা গাল দিই গুষ্টি সুদ্ধা গাল দিই বাপ মাও তুলে গাল দিই কিন্তু এই যে এই আগামী জুলাই আগস্ট মাসে যেটা ইয়ে করবে প্রথমা তারপরে হলো ডেলি স্টার যেটা কি করে কি জানি একটা ইয়ারলি তার একটা বই মেলা মেলা করে না যেখানে শশী থারুর আসলেন কত বছর ওইটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে भाषा तर कवित विषय बोझाते ठीक है 
এবং তারা তো সবাই বাংলা জানে না এই যে বছর বছর গত বছর হাজার খানিক অতিথি আসছিল কয়জনে বাংলা কবিতা পড়ছে বাংলা গল্প পড়ছে ইংলিশ পড়ুয়ারা ইংরেজি ভাষায় যারা লেখালেখি করে গল্প কবিতা তাদের জন্য যেমন সুযোগ তৈরি হয়েছে আমরা যারা বাংলায় লেখালেখি করি তাদের জন্য সুযোগ তৈরি হয়েছে ঠিক আছে আমাদের এই সুযোগটাকে কাজে লাগানো উচিত তুমি যদি আন্তর্জাতিকতা চান বাংলা একাডেমি ঘেরাও করিয়া বাংলা একাডেমি কর্তাদেরকে তুমি ভয় দেখাবা তারা হয়তো ভয় পেয়া ওই যে নব্বই এর বেশ কয়েকজনের কবিতার বই তারা পাবলিশ করছে আমি জানি না কয়েক কবিতারা বেঁচতে বেঁচতে পারছে হয়তো তারা ইঁদুর ইঁদুরে খাইতেছে তারা হয়তো ভয় পায় চার পাঁচটা কবিতার বই ইংলিশে অনুবাদ করে ফেলতেও পারে ঠিক আছে কাদেরকে তারা করবে তখন তুমি সেটা জানো তাদের কিছু লেখক আছে তাদেরকে দশ হাজার টাকা দিয়ে তারা অনুবাদ করে নিয়ে ছাড়ে দেবে ওই ওই অনুবাদ বকরিও খাবে না ঠিক আছে তাই না কিন্তু অনুবাদ তুমি যখন কবিতা করবে কবিতার লোকেরা কবিতার পাঠকেরা কবিতা খাইতে হবে গল্পের পাঠকেরা গল্প খাইতে হবে এবং সেই গল্প তখন খাবে যখন তাদের জীবনে সেটা মিনিং থাকবে মাহমুদ দারবিশ পলিটিক্যাল রাইটার লেখেন নাজিম হিকমত পলিটিক্যাল পলিটিক্যাল কবিতা লিখছেন সেই কবিতা আমাদের কাছে এখানে কিছু মিন করে মিন করে বলি তুমি নাজিম হিকমতের কবিতা পড়ো ঠিক আছে ঠিক আছে আমরা যে মানে দক্ষিণ দক্ষিণ আমেরিকার যে সাহিত্য পড়ি কিংবা আমাদের আদিবাসী আমেরিকানদের যে কবিতা পড়ি সেগুলো আমাদের এখানে কিছু মিন করে মিন করে বলে পড়ি আমাদের এমন কিছু করা দরকার যেটা একজন জেনারেল বা একজন মানে বুদ্ধিমান একজন বোধ বোধ শক্তি সম্পন্ন অন্য দেশী পাঠকের জীবনও কিছু মিন করে এই মিন যদি আমরা করাইতে না পারি এবং সেই শব্দটা সেই মেসেজটা তাদের কাছে যদি পৌঁছাতে না পারি আমরা যেন আশা না করি যে আমাদের সাহিত্য আগামী এক হাজার বছরেও অনুবাদ হয় অন্য দেশে চলে যাবে ইন্টারন্যাশনাল হবে ঠিক আছে তোমার তাহমিমা আনাম তোমার ঝুম্পা লাহেরি কিংবা ওই যে ক্যারাবিয়ান যে ইয়া ওনারা যে বা রবীন্দ্রনাথ যারা ইন্টারন্যাশনালি পৌঁছেছে তারা এই কারণে পৌঁছেছে মহাশ্বেতা দেবী খানকে পৌঁছেছেন কিংবা তোমার ইয়ারা এরা পৌঁছেছেন এই কারণে কারণ তাদের মেসেজটা কিছু মিনিং ক্যারি করে তাদের জীবনে যদি তুমি যদি মিনিং ক্যারি করাইতে না পারো আমার কবিতা যদি কোনো মিনিং ক্যারি না করে কোনো বাংলাদেশই পড়বে না ম্যান বাইরের কথা দূরে তাই না আমি কেন এরকম করে হ্যাঁ আশা করবো তখন লেটস মেক ইট হ্যাঁ এই ভ্যালুয়েটেশনটা করি হ্যাঁ তোমার কথাটা বলো শোনা তোমার কবিতা মানে মানে পূর্বের তিরিশ বছর যদি সত্তর আশি নব্বই এই যে তিনটা বাদ আমাদের পরবর্তী পর্যন্ত পাঁচটা দশক হ্যাঁ এই স্বাধীনতার পর আর এই যে পঞ্চাশ বছর পঞ্চাশ বছরে কি আমাদের এমন কোন কবিতা হয়েছে যে কবিতা ইন্টারন্যাশনালি কোন মিনিংফুল কোন অর্থ দেয় বা এই কবিতা অনুবাদ হয়ে গেলে তাদের তাদের জীবন বোধে না দেওয়ার মতো কি এরকম কোন কবিতা আমাদের তাহলে কি হয়নি আবার বিভিন্ন ধরনের কথা বলছে যে আমাদের কবিতা বিশ্ব বিশ্ব মানের কবিতা কিন্তু পৌঁছাচ্ছে না এটা আসলে কোনটা কোন কবিতা হয় নাই কোন পৌঁছায়নি এটা এরকম বলে খুব কঠিন আচ্ছা খুব জেনারেলি একটা একটা বলি তারপরে ওই প্রশ্ন করা যাচ্ছি আমাদের এই পারে পশ্চিমবঙ্গের গত পাশাত দশ পাশ্চাত্য দশকে রঞ্জিত গুহ বলি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলি কিংবা আরও যে কবিরা আসছেন তাদের কবিতার কিন্তু অনেক পাঠক এখানে আছেন ঠিক আছে তাদেরকে আমরা প্রায় রেফার করি তারাও হয়তো ওই যে বলে যে যোগাযোগ থাকলে তারা মাঝে মধ্যে ওইরকম নাম টাম নেয় কিন্তু তাদের কথা তারা যখন কোনো লেখা লেখে তাদের একটা লেখা তো তুমি পাবা না যেখানে বাংলাদেশের কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক উল্লেখযোগ্য কাজ করছে মান্নান সৈয়দ স্যার এত বড় একজন এত বড়টা কাজ করছে মান্নান সৈয়দের উল্লেখকে তুমি পশ্চিমবঙ্গের কোনো সাহিত্যে পাও না 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 মান্নান সৈয়দ এত বড় কাজ করে রফিক আজাদ আমাদের বড় কবি আমাদের কিংবা শহীদুল জহির এত বড় গল্পকার তার কোন উল্লেখকে তুমি পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যে পাও কিনা পাইনা কিন্তু তুমি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কথা বলতেছ তুমি আসামের কথা বলতেছ তুমি ত্রিপুরার কথা বলতেছ তুমি অরুন্ধতি রায়ের কথা বলতেছ কারণ তোমার কাছে এটা মিন করে ঠিক আছে তো আমি যদি পশ্চিমবঙ্গের একটা ভাইয়ের কাছে এটা মিন করাতে না পারি যে তুমি স্পেশাল কিছু ক্রিয়েট করতেছ আসামের যারা বাংলা জানে ত্রিপুরার যারা বাংলা জানে তাদের কাছে তুমি মিন করাতে পারতেছ না তুমি খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন রাইটার তুমি কি করি একজন এভারেজ ইন্ডিয়ান এভারেজ ভুটানেজ কিংবা এভারেজ ইউরোপিয়ানের কাছে মিন করবে তুমি কিভাবে মিন করছো কিন্তু কথা সেটা না ইন্টারাকশনটা মনে হচ্ছে তুমি যদি সাধারণ আমি কয়েকদিনে বেশ কয়েকজন নারী কবির কবিতা পড়তেছিলাম 
গত বিশ বছরে যে নারী কবিতা গুলো লেখা হয়েছে তুমি বাংলাদেশি নারী কবিরও কবিতা পড়তেছো ওদের পড়তেছো আমাদের পুরুষ কবিরও কবিতা পড়তেছো ওদের পড়তেছো ইয়েটা কি রবি কাজাদের এক লাইনের একটা কবিতার বলি যে কবিতাটা সবচেয়ে পরিচিত সত্তর দশকের সবচেয়ে পুরাতন বিখ্যাত কবিতা ভাত দে হারাম জাদা অনন্ত মানচিত্র সিরে খাবো ছোটবেলা থেকে শুনে আসছো আমিও শুনছি কি মিন করে সেদিনও একটা লেকচার পড়লাম তার কাছে লেকচার তার কাছে এটার মিন করে হলো রাস্তার লোকে যারা ক্ষুধার্ত তাদের কাছে দেশের কোনো মিন নাই তাদের কাছে খাবার পেটের ক্ষুধা খুব গুরুত্বপূর্ণ খুব গুরুত্বপূর্ণ তাই না কিন্তু কবি একটা পলিটিক্যাল জীব এবং তাকে ইতিহাস ঐতিহ্য ভূগোল ধারণ করতে হয় এক হাজার বছর এক হাজার বছরের বেশি বাঙালি পরাধীন থেকে একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের দেখা পাইছে সেও দেখা পাইছে বঙ্গবন্ধুর মতো একজন নেতা পাইছে বলিয়ে আমাদের খুব বড় বড় নেতা ছিল শেরে বাংলা ছিল ভাসানি ছিল সোরাওয়াদি ছিল আবুল মুসুর আহমেদ দ্বারা ছিল খানে সবুররা ছিল অনেক বড় বড় নেতারা ছিল তারা একটা দেশে নিয়ে দিতে পারে নাই আমাদেরকে আমরা তাদেরকে নিয়ে খুব ইমোশনাল হয়ে যাই ইমোশনাল হওয়ার এক হাজার একটা কারণ আছে কিন্তু তারা আমাদেরকে দেশে নিয়ে দিতে পারে নাই কিন্তু তাদের যে আন্দোলন তাদের যে কাজ আমাদেরকে নোঙ্গরে ফেলা নিয়েছে এক হাজার বছর পরে এক হাজার বছর পরে প্রত্যক্ষ ভাবে অন্তত তিনশো বছরের তুমি উপনিবেশ পাইছো সে উপনিবেশের পর তুমি একটা দেশ পাইলো দেশ পাইলে কি তোমার ব্যাংক নাই তোমার প্রতিষ্ঠান নাই তোমার আর্মি নাই তোমার একটা তোমার টাকা নাই তোমার ব্রিজ নাই তোমার রাস্তা নাই তোমার ফসল নাই একটা দেশ তুমি পাইলা তিন চার বছর একটা দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রথম ইয়ে থাকে স্বাধীন হওয়ার পরে প্রথম যে টার্গেট সেটা কি থাকে বঙ্গবন্ধুর সামনে তোমার অনেকগুলো টার্গেট ছিল এখন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু তুমি নির্মোহ বিশ্লেষণ করো বলো যে তার গভর্নমেন্ট ওয়াজ সেদিনও কার্যের কার্যালয় একটা ইয়ে পড়লাম একটা অ্যানালিসিস পড়লাম যে একে খন্দকারের কিংবা সফুল্লার এরকম পড়ছে আর কি মোর অলরেস গভর্নমেন্ট ওয়াজ সাকসেসফুল একটা নতুন সরকারের নতুন দেশের সরকারের টার্গেট কি থাকে ওই দেশের একটা রিকগনিশন বঙ্গবন্ধু থাকতে থাকতে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হয়েছে একশোর বেশি দেশের রিকগনিশন পাইছে মোটামুটি এস্টাবলিশমেন্ট খারাইছে এস্টাবলিশমেন্ট বলতে বাংলাদেশের প্রশাসন সে বাংলাদেশের প্রশাসন নিয়ে কি মানে কাদেরকে নিয়ে প্রশাসন দাঁড়াইছে তোমার তো একটু যদি একটু খেয়াল করে থাকো এই প্রশাসনের বেশিরভাগ লোক ছিল যারা পাকিস্তান আমলে তো বডে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যারা পাকিস্তানকে সমর্থন করছে তাদেরকে নিয়ে প্রশাসন চালাইতে হয়েছে তোমার ব্যাংক নাই তোমার টাকা নাই তোমার খাবার নাই তোমার ভিক্ষে করে নিয়ে আসিয়ে ইন্ডিয়া থেকে ওখান থেকে ওখান থেকে চা চিন্তা নিয়ে আসিয়ে দেশ চালান লাগতেছে এত বড়টা সেরা বেড়া একটা অবস্থার মধ্যে তুমি লেখলা ভাব দে হারাম যাতে তোমার মানচিত্র সিরে খাবো তুমি কি তোমার এই এক হাজার বছরের আন্দোলন এত কষ্ট করে পাওয়া স্বাধীনতা এত কষ্ট করে পাওয়া দেশটাকে তুমি কি আন্ডারমাইন করলা কি করলা না তুমি যদি এত বড় কবি কবি হয় এত সামান্য একটা বুঝতে না পারো যে তুমি তোমার দেশ ছোট করছো যে দোষ দেশ যে আন্দোলন যে স্বাধীনতা সংগ্রামটাকে সারা বিশ্ব উপরে তুলে ধরে রাখছে তো তোমার এখানে উপরে তুলে ধরে রাখবে কোন কারণ আছে তোমার পশ্চিমবঙ্গ তোমার তোমার ইন্ডিয়ান বলাম তো এটা আমাদের কাছে অনেক ফেবুলাস একটা কবিতা অনেক বিখ্যাত একটা কবিতা আমরা এখনো বলি এখনো বলি তার একটা কারণ আমি খুঁজে পাই সেটা হলো বঙ্গবন্ধু সরকারকে যত সরকম ভাবে আন্ডামাইন করা যায় সে আন্ডামাইন করার একটা উপযুক্ত পদ্ধতি হলে এই কবিতাটা যে ভাব দে হারাম যাতে তোমার মানচিত্র ছিল খাবো তার মানে হলো তোমার মানচিত্র তোমার দেশ এর সাথে পাকিস্তান ভালো ছিল এই কথা আমি বলতে শুনছি নিজের কারণে অনেককে বলতে শুনছি ঠিক আছে তুমি যদি এইটুকু না বোঝো যে তুমি একটা স্বাধীন দেশের মানে কি যে দেশকে যে স্বাধীনতাকে তুমি পশ্চিমবঙ্গে যাও বড়টা পার হলে বলবো যে গ্রেট জব তোমরা একটা দেশ পাইছো বাঙালি বাঙালি এক হাজার বছর পরে একটা দেশ পাইছে যেখানে তারা অন্যান্য দেশের সঙ্গে সে দেশকে তুমি যদি আন্ডারমাইন করো তোমাকে কে আপাত তুলে দেবে তোমাকে আপল করবে আপল কেউ করবে না তো আমাদের কবিতা আমি বলেছি আমাদের আমাদের দোলনকাল সম্বন্ধে আমি সেদিন কথা বলতেছিলাম যে আমাদের বেশিরভাগ কবিতা দুই তিনটা কমন একটা ফর্ম আছে যদিও দশকে দশকে আমরা বলি যে ইয়ে হয়েছে সত্তর দশকের কবিতা বেশিরভাগ গুলো হলো স্লোগানমূলক কবিতা ঠিক আছে স্বাধীনতা পাইলাম হতাশা তীব্র হতাশা তীব্র হতাশা স্বাধীনতা পায় আমরা মনে করছি যে স্বাধীনতা যেদিন পাইছি সেদিন আমার গাছে গাছে পাকা ফল থাকবে ঘরে ঘরে মানে ওই যে কি জানি বলা যায় পুকুর ভরা মাছ থাকবে একে স্বাধীনতা পর পরের দিনে ঠিক আছে রাস্তাঘাটা সব এইট লেন থাকবে সরকার থাকবে একেবারে ফুল ফর্ম আর্মি থাকবে ফুল সেট 
ঠিক আছে আমি সাবো মানে ওই যে বেহেস্তে তুমি তুমি যেমন আমরা আশা করি যে সাবো মাত্র মুখের মধ্যে এরকম রান্না করা খাবার চলে আসবে আমরা বোধহয় স্বাধীনতা পাওয়ার আগে এটা আশা করছিলাম স্বাধীন দেশে পাওয়ার সাথে সাথে আমাদের সবগুলো মুখের মধ্যে চলে আসবে আমি জানি না হাউ ওয়াজ দ্যাট ড্রিম কিন্তু এই ড্রিম যারা করছে তারা খুব হতাশ হয়েছে এবং হতাশবাদী কবিতা লিখছে আশির দশকও খুব পলিটিক্যাল লেখা হয়েছে পার্টিকুলারলি আহ এরশাদ সাহেব যখন কবিতা সম্মেলনের আয়োজন করছে আন্তর্জাতিক কবিতা সম্মেলন এই ফয়েজ ভাইদের সহযোগিতায় তারপরে আমাদের যে জাতীয় কবিতা মঞ্চ হয়েছে এবং প্রায় সব কবিরা তার বিরুদ্ধে যা দাঁড়াইছে সব বুদ্ধিজীবীরা আওয়ামী বুদ্ধিজীবীরা সব বিরুদ্ধে যা দাঁড়াইছে তখন যে ইয়েটা হয়েছে মজাটা হয়েছে না এই মজাগুলো তোমার একটু দেখা দরকার এরা মানে সবার ভাষ্যে আমি পলিটিক্যাল ইয়ের মধ্যে যাইতেছি না খুব খারাপ কাজ করছে আমি যতদূর বুঝি কারণটা ছিল যে ফজল শাহাবুদ্দিন যে কাজটা করছে এরা তারা করতে পারেনি এনিওয়ে কথা ছিল না সেটা কথা না তো এই কারণে গুলো হয়েছে কি তুমি তোমার দেশকে আন্ডারমাইন্ড করতেছো তোমার সরকারকে আন্ডারমাইন করছো তুমি জনগণের পাস তো যা খারাপ করার করেই ফেলছে বা হয়েছে কিন্তু আমরা মনে হয় ওই জায়গাটা পৌঁছতে পারিনি যেটাতে মনে হয় অন্য দেশের মানুষরা ওটাকে টাচ করা পারে নাই যেটা আমাদের পঞ্চাশ ষাটের দিকে দর্শকের যেটা হয়েছে এবং বাংলাদেশে আমরা তো আল মাহমুদের হাতে তো বড় বড় এই বহানে কেমন আমাদের আল মাহমুদের হাতে তো ওই কবিতা তৈরি হয়েছে না সে বিখ্যাত কবিতারা তাই না স্বাধীনতা অনেক ভালো ভালো কবিতা লেখা হয়েছে আমি বলি না সেটা লেখা হয়নি অনেক ভালো ভালো কবিতা লেখা হয়েছে কিন্তু দুর্বলতার জায়গাগুলো ওই যে আমি হয় যেমন নব্বই দশকের কবিতা সম্বন্ধে প্রায় ওই কথাটা বলা হয় যে আশি দশকের স্লোগান মুখর কবিতা থেকে তুমি যখন নব্বই দশকে গেছো একটা বিমূর্ত ভাবনা নিয়ে চলে আসছে খুশি আর্ট ফর আর্ট সেক শিল্পিত ভাবনার কবিতা আমার মনে হয় শূন্য দশকে ওরা খুব চলে ঠিক আছে তোমার স্লোগান আছে তোমার বিরোধী দলগুলো আমাদের অপদার্থ বিরোধী দলগুলো যে করতে পারতেছে না আমাদের কবিরা দায়িত্ব নিচ্ছে সেই অপদার্থ বিরোধী দলের মানে প্রক্সি দেওয়ার জন্য সে প্রক্সি দিচ্ছে আবার তাদের মানে তারা লিভলেট লিখতে পারতেছে না তাদের পোস্টার লিখতে পারতেছে না আমাদের কবিতা কবিতা কবিরা তাদের পোস্টার তাদের লিভলেট লিখে দিচ্ছে লিভলেটের ভাষা লিখে দিচ্ছে তো এর ফলে হয়ে যাচ্ছে কি আবার এই যে সব এটা সব সময় চলে আসছে আগে রাজা মহারাজাদের যে রাজকবিরা ছিল তারা রাজাকে খুশি করার জন্য চার লাইনের কবিতা শোনাই দিত রাজাকে মানে গুণগান করিয়ে তারপরে মধ্যযুগে যেটা হয়েছে মধ্যযুগের কবিরা দেব দেবীকে মাথায় তুলে সাঙ্গে তুলে নিয়ে যা কবিতা লিখছে তাই না এমন কি আর এখন শুরু হয়েছে ওই রঙ শুরু হয়েছে আর কি এর ফলে হয় কি তুমি ডিপ থটের ডিপ থটের যেটা সবার জন্য মিন করতে পারে যেমন সারা পৃথিবীতে সব সময় কিছু কিছু মানুষ মার্জিনাল মার্জিনাল পিপল সব জায়গাতে আছে আমরা বাংলাদেশে থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠরা মুসলমানরা বুঝতে পারি না আমাদের মার্জিনাল কমিউনিটি আমাদের হিন্দু কমিউনিটি আমাদের বৌদ্ধ কমিউনিটি খ্রিস্টান কমিউনিটি কীরকম রিপ্রেশনে থাকে আমার প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা বলি নেপালে আমি ছিলাম তুমি জানো কাজের সূত্রে সেখানে একজন হিন্দু ভদ্রলোক যিনি একটা বড় পোস্ট হোল করেন জয়েন্ট সেক্রেটারি লেভেলের অফিসার আমরা প্রচুর জয়েন্ট সেক্রেটারি প্রচুর হিন্দু বা মার্সিনাল কমিউনিটির সেক্রেটারি পয়দা করছি তারা আমাদের আছে প্রশাসনে প্রচুর পরিমাণে আছে কিন্তু এইবার অভিজ্ঞতাটা শোনো তাকে নেপাল একটা হিন্দু প্রধান দেশ একজন হিন্দু ভদ্রলোক গেছে সবতে তাদের রিলিজিয়াস অ্যাফিনিটি আছে ওই জায়গা থেকে বলছে ভাইয়া দেশে আপনারা কিরকম ফিল করেন এবার এই ভদ্রলোকের কি বলা উচিত বলা হয়েছে আমি একজন জয়েন্ট সেক্রেটারি আমার গাড়ি আছে আমার বাড়ি আছে সরকারে বাড়ি দিছে প্রচুর টাকা ইনকাম করি আই এম ডুইং ওয়েল এরকম কি বলা উচিত উনি বলছে যে আমরা খুব ভয়ে থাকি এই ভয়টা গত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছর হচ্ছে আমরা ভয়টাকে মুছে দিতে পেরেছি পারি নাই আমরা সারা দিন এখানে চিৎকার পারি ইন্ডিয়াতে কেন মুসলমানদেরকে মারা হচ্ছে ইন্ডিয়াতে কেন ইসলামও কবিয়া হচ্ছে ইন্ডিয়াতে কেন মুসলিম রেপ্রেসিভ আইন হচ্ছে কিংবা মুসলিমদেরকে কেন মানে কর্নারে ঠেলে দেয়া হচ্ছে মুশকিলের ব্যাপার আমরা নিজেদেরকে তাকাই না যে এই ভয়টা শুধুমাত্র ইন্ডিয়াতে নাই আমেরিকাতে ঘটনা দেখে এখন বোঝা দরকার যে আমেরিকাতে হোয়াইট পিপলরা বাদে বাকি পিপলরা কিরকম কষ্টে থাকে সারা পৃথিবীতে এটা একটা সাধারণ ব্যাপার যে মার্জিনাল ব্যাপার মার্জিনাল কমিউনিটি মার্জিনালাইজ থাকে ঠিক আছে কারণ ডোমিনেন্ট কমিউনিটি যারা তারা তাদেরকে নানানভাবে রিপ্রেশন করে তুমি শিকাগোর দিকে সাউথের দিকে তাকালে আমেরিকা থেকে বুঝতে পারবা একটা ব্ল্যাক পিপল ভালো স্কুলে যেতে পারে না 
ভালো সেদিন কাটা দিলাম হি গোটা গেম চমৎকার একটা মুভি দেখতেছিলাম হি গোটা গেম ছেলেটা অনেক ভালো বাস্কেটবল খেলে ঠিক আছে তার বাপে তাকে বলে তার বাপের হাতে তার মা মারা যায় আসলে সেটাও খেলাধুলা সংক্রান্ত ব্যাপারে বলে তুমি ভালো করে খেলো আর এই স্কুলে যাও এটা যাও সে ছেলে যাবে না কারণ বাপের হাতে সে মাকে মরতে দেখছে বাপরে সে ঘৃণা করে তখন বলে যে তুমি যদি আমার কথা না শোনো তুমি হবা যে একজন এভারেজ ব্ল্যাক তুমি ট্রাক ব্যাস পা তুমি অস্ত্র নিয়ে ঘুরবা রাস্তায় ঘুরবা এটা একটা হলো সাধারণ বাস্তবতা সবাই বারাক ওবামা না जीवने हिंदू बंधुरा तो समय साम्प्रदायिक चिंता तक खराब रखार चिंता हिंदू देर भर गाड़ी पुड़िए दिए पर दिन जरा जमत बी कर तक पुलिस आगुन दिल आवामी लीग दिए अर्धे चले गल इंडिया कुमारेरिपाड़ा भर दिए सरकारो गायबान साम्प्रदायिक कारण इंडिया पढ़ाशुना खबर बोलो कैमने की सुनते सुनते चाहिए क्लस मध्य चले मारा गलो আমি জানি না তাদের কেউ হিন্দু ছিল কিনা কিন্তু প্রচুর তো মুসলিম ছিল ছিল তারা তো দেশের বাইরে গিয়ে মারা গেছে দেশের বাইরে নিশ্চয়ই যাবে কাজের খোঁজে যায় জীবন যখন 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 কঠিন হয় কিন্তু কিন্তু অন্য একটা ইয়া বলি যে তার মানে কিন্তু এই না যে রিপ্রেশন হচ্ছে না সোশ্যাল রিপ্রেশন এটা বড় রিপ্রেশন দুইটা ব্যাপার বলি ভয় কি করে কাটে না তুমি তুমি তোমাদের পাড়ায় তোমাদের এলাকায় আমি জানি হিন্দু মুসলমান মারামারি বা ঝগড়া হলে কি হয় সব সময় দেখবা যে 
হিন্দু ফ্যামিলিটা চুপ করে যায় কোন একটা এটি হলে চুপ করে যায় তারা সেই সাহসটা পায় না আর একটা বলি একদম প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা থেকে বলি আমার পাশের তোমার যেমন ওই যে হিন্দু পাড়ায় বন্ধু বান্ধব আছে আমারও কিন্তু আছে গত কয়েকদিন আগে গিয়ে আমার মানে হিন্দু আমরা দাদা বলি তাদের বাড়িতে গিয়ে আমি খেয়েও আসছি ঠিক আছে উই হ্যাভ দ্যাট রিলেশন কিন্তু কথা শোনা কথা হলো আমার পাশের বাড়া পাশের বাড়িতে যে হিন্দু পাড়াটা অর্ধেকটা এখন নাই গেলাম কি সেদিন গেলাম ওই বাড়িটা এখন মুসলমান বাড়ি ওই বাড়িটা এখন মুসলমান বাড়ি সেদিন কথা বলতেছিলাম অমুক কই কয় অমুক তো ইন্ডিয়ায় গেছে ঘটনা কি তারা থাকতে পারতেছে না তাদের পেশাগত সমস্যা আমার আমি প্র্যাকটিক্যালি দেখছি হিন্দু পাড়ায় একটা ঘর ছিল বেচারা মাছ বেছে খায় ওনার ঘরে সারাদিন আমাদের এই পাড়ার কয়েকজন মুসলমান ছেলে বুড়ে বুড়ে ভদ্রলোক যা তাস খেলে ওই ফ্যামিলি বলতেও পারতেছে না বলতেও পারতেছে না তোমরা যাও কারণ এক তারা মার্জিনালাইজ কমিটি দুই হলো তারা দরিদ্র হয়তো একটু ইয়ে থাকলে আর একটু হয়তো হোল থাকলে বলতে পারতো কিন্তু এই যে ইয়ার তুমি বাইরে কথা বলতে পারতেছো না তুমি বাইরে তোমার ঘরের মধ্যে এসে ইয়ে করতেছে তোমার ঘর ঠেলে দিচ্ছে তোমার আল ঠেলে দিচ্ছে জমি আজকে দখল হইতেছে এমন না যে মুসলমানদের জমি দখল হইতেছে না সেদিন আমি পড়লাম একটা জায়গাতে যে বিচারপতি আবু সাহিদ চৌধুরীর বাড়ি পর্যন্ত দখল হয়ে গেছিল এবং সেটা দখল করছিল কাদের সিদ্দিকের ভাই মাওলানা হজ নিয়ে কথা বলে বিখ্যাত মন্ত্রী হয়েছে লতিফ সিদ্দি বিচারপতি আবু সাহেদ চৌধুরী যিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন তার বাড়ি যদি দখল হতে পারে যে কোনো কারো বাড়ি দখল হতে পারে ঠিক আছে কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ এবং এই ঘটনাটা প্রচুর হচ্ছে হয়ও কিন্তু মার্জিনালাইজ কমিউনিটির বিরুদ্ধে ভয়ভীতি দেখানো প্রায় বলা যে তুই এখানে কি করিস কেন তুই ইন্ডিয়া যাস না কেন এটা তো জায়গা না আর কিছু করে মাইরা লামু না তাই হয় ইন্ডিয়া যা না তাই মাইরা লামু এই জাতীয় কথা প্রচুর বলি কিন্তু যেটা প্রায়ই হয় তুমি কি কখনো কাউকে মালাউন বলতে শোনো নাই मुसलमान मारते बीजेपी जाने से मुसलमान दर के मारले हिंदू हिंदू बंधु बान्धवरा तरफ चले गलत चले ग सामाजिक कारण जोटे पलिटिकल बस कारण की देखा जाए मेम्बर सम्पर्क भलो तरह चेयरमान सम्पर्क भलो एम जे कारण बंधुरा चले गई तुब मिस करी मान रात एक घुमाई सकाले उठे नाई हिंदू बंधु एक संगे लेखा पढ़ा करी डाक्त बोलते शोन की दोकने से बलि जाए भोट हईते दे तर भोट तर पुटकी दिए ढुकाय देव তোর দোকান পুটকি দিয়ে ঢোকাই দেবো তোর তোর সবাইকে বাড়ি যা রেপ করিতে আসবো তোরা হিন্দুরা মাথা তুটে গেছিস না ভোটটা যাইতে দে তোর সরকারে তোর দোকান তোর বাড়ি তোর ফ্যামিলি ঢুকাই দেব এই সোসাইটিতে তারা কোনো পলিটিক্যাল লোক না দোস্ত 
তারা কেউ আওয়ামী লীগ বিএনপি করে না কিন্তু তারা মনে করে যে আওয়ামী লীগ সরকার না থাকলে তাদেরকে রেপ তারা করতে পারে এটা খুবই ডেঞ্জারাস কথা খুবই ডেঞ্জারাস কথা এবং আমার এই এখন এখন এই ওই ওই পাড়া তো ওই পাড়া তো এখনো নাই তারা কি করবে আমার ওই বন্ধু হয়তো নয় কিন্তু আমার অন্য অন্য বন্ধুরা मुख थे डेरोगेटर टर्मस तुम बंद करते रुआंडा अमेरिका तो আমি দুই হাজার তেরো সালের দিকে কথাটা শুনছি তুমি আমেরিকাতে একজন ব্ল্যাক কে তুমি ব্ল্যাক বলতে পারবো না ব্ল্যাক বলাটা হলো ডেরোগেটারি টার্মস তুমি বলতে পারো আফ্রিকান আমেরিকান কিংবা কালার পিপল এরকম বলতে পারো তুমি ঠিক আছে কিংবা যেমন আমরা ছোটবেলা থেকে পড়া শুনছি এটা আমাদেরকে পত্রিকে পড়া হচ্ছে মুশকিলের ব্যাপার হলো আমাদের যে এখন তো যে নীতিশাস্ত্র ধর্ম আর কি জানি নৈতিক শাস্ত্র নৈতিক শাস্ত্র আলাদা হয়েছে কিন্তু তোমার আর কোথাও নৈতিকতা নাই তোমার অঙ্কের মধ্যে নৈতিকতা নাই তোমার বাংলার মধ্যে নৈতিকতা নাই কোথাও নৈতিকতা নাই তোমাকে বলা হয়েছে কানাকে কানা বলিও না খোরাকে খোরা বলিও না তাতে তারা মনে কষ্ট পায় কিন্তু তুমি তোমার হিন্দু বন্ধুকে মালাউন বলতে পারো তুমি তোমার হিন্দু বন্ধুকে বলতে পারো হিন্দুর বাচ্চা ঠিক আছে ঠিক আছে কিংবা কিংবা তুমি তার তাদের মন্দিরের সামনে যা তুমি গরু জবাই দিতে পারো তাদেরকে বলতে পারো তুই গরু খাবি নাকি এগুলো হলো বেসিক তোমার সোসাইটি থেকে তুমি যদি না জানো যে তোমার বন্ধু কিসে কষ্ট পায় তাহলে তুমি সেই আমি না জেনে আমার বন্ধুকে কোনো কষ্ট দিচ্ছি না তো আমার বন্ধুকে বা প্রতিবেশীকে কোনো কষ্ট দিচ্ছি না তো বা আমার কারণে আমার কোনো আচরণের কারণে তার কোনো ভয় পাচ্ছে না তো এটা ক্রিয়েট না করি কিন্তু আর একটা ব্যাপার হলো পলিটিক্যাল ফোর্স সবসময় ভ্যালুয়েবল আমরা বলি নেতারা চোর কারণ আমরা চোর আমলারা চোর কারণ আমরা চোর কিন্তু এটাও ঠিক এই সমাজকে কারেকশনের দায়িত্ব পলিটিক্যাল নেতৃত্বের ঠিক আছে তারা সব সময় পলিটিক্যাল মানে পপুলিস্ট পপুলিস্ট পলিটিক্স করবে তা তো হইতে পারে না সে জানে সে এই এই নির্বাচন নির্বাচনের সময় নির্বাচনের আগে আগে যদি বাস ভাড়া না কমায় যদি কিছু প্রতিশ্রুতি না দেয় সে নির্বাচনে জিতবে না কিন্তু এও ঠিক এই করাপশন বন্ধ করার দায়িত্ব বা রাস্তায় যে অনৈতিক ইয়েগুলো হয় সেগুলো বন্ধ করার দায়িত্ব সরকারেরই তাদেরকে সেটা করতে হবে তাই না আমার মনে হয় ডেরোগেটরি টার্মস কিংবা মার্জিনাল কমিউনিটির বিরুদ্ধে তো বটেই ধরো এই যে এখন এখন তো বৌদের ওপর অত্যাচার অনেক কমছে তারপরে আমরা বলি যে সিরিয়া নিয়ে হয়েছে এগুলো কেন হয়েছে কারণ হলো তোমার ল অ্যান্ড অর্ডারে অনেক কিছু মানে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সরকার ব্যবস্থা নিয়েছে তুমি বউকে মারলে কিংবা যৌতুকের দাবি করলে তোমার যে শাস্তি টাস্তি হবে হ্যাঁ এই ধরনের এমন কিছু ব্যবস্থা নেওয়া দরকার যে রিপ্রেসিভ কিন্তু কিংবা ভয় দেখানো কিংবা ডেরোগেটরি টার্মস ব্যবহারের কারণে মনে হয় শাস্তির স্থির ব্যবস্থা নেওয়া উচিত অন্তত নাম কাউ আসতে হলেও এটার একটা ইম্প্যাক্ট সোসাইটির উপর পড়ে আমরা মনে হয় কারেক্টিভ মেজার্সের দিকে একটা বেটার সোসাইটির দিকে আমরা আগায় যেতে পারবো তার সাথে তো নিজেদের সতর্ক হওয়ার দরকার আছেই তাই না সমাজের যারা নেতা হম সমাজের যারা ইন্ডিভিজুয়াল আমাদের প্রত্যেককেই এটা সতর্ক হওয়ার দরকার আছে ভালো 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 বেশি মানে শেষে হলেও আমরা শেষের দিকে আসলেও খুব ভালো কিছু বিষয়ে কথা বললাম ভালো দারুণ একটা বিষয় হলো আসলে এটাই যে আমি আমার ব্যবহার দ্বারা কেউ ভয় পাচ্ছে না তো আমার আমার আত্ম দ্বারা কেউ কষ্ট পাবে না তো এই কিন্তু মেন ব্যাপার মেন এটা এটা খুব বড় ব্যাপার খুব বড় ব্যাপার ধরো ধরো আমার ওই প্রতিবেশীর বাড়ি হিন্দু প্রতিবেশীর বাড়িতে যে বুড়ে বুড়ে লোকেরা তাই ইয়াং ছেলে বেলেদেরকে নিয়ে তারা তাস খেলতো সেরা কেন তারা নেশা করতো তারা কি তাদের বাড়িতে করতে পারতো না অন্য বাড়িতে করতে পারতো না ওখানে যা না করতে হইল ওখানে যা করতে হইল হ্যাঁ প্রথম হলো তাদেরকে ভয় দেখানো যে এখানে করতে পারলে তোরা কিন্তু কিছু বলতে পারবি না ঠিক আছে এবং তাদেরকে ভয় দেখানো হলো তারা তো কষ্ট পাইলো আমি কিন্তু কোনোটা দিকে কোনো কেয়ার করলাম না কিংবা কিংবা আমার মনে হয় যে আমার আমার বন্ধুকে যে বলছে যে ভোটের পরের দিন তোরে আমি তোর গোয়া দিয়ে দোকান ঢুকাই দেবো তোর বাড়িতে যা রেপ করে আসবো আমি জানি না হয়েদার হিউ ওয়াজ সিরিয়াস কিন্তু যখন সে এই কথাটা বলছে আমার বন্ধু যে খুব সিরিয়াসলি নিছে কারণ সে খুব মন কষ্ট নিয়ে আমার কাছে বলছে আমার কাছে বলতে পারছে তার কারণ সে জানে যে রেজাকে বললে রেজা এটা আবার আর দশজন রে বইলে রেপ করানোর ব্যবস্থা করবেন তাই না
আমাকে বলছে কিন্তু আমার কাছে কিন্তু বলতে পারার কথা না বলতে পারার কথা কোথায় ওই ইন্ডিয়াতে যখন যাবে বা নেপালে যখন যাবে যখন জিজ্ঞাসা করবে তাই না যখন জিজ্ঞাসা করবে তোমার দেশে তুমি কেমন আছো তখন তারা বলবে যে তোমার ওরা তো এরকম করে বলে এই এইটা যখন হ্যাঁ এটা খুব ভালো শোনায় না এটা খুব ভালো শোনায় না আমরা যত যাই বলি এটা খুব খারাপ শোনায় দৃশ্য তো আমাদের সম্বন্ধে আমরা যে কত মানে কি মানুষ তারা একটা ইমেজ বোধ এরকম করে দাঁড়ায় যায় সামাজিক পারিবারিক রাজনৈতিক যে একটা মুডে ঢুকে আমার কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা হয়েছে যাই হোক তো আমাদের দর্শকদের আমরা যারা আমাদের দর্শকদের যারা আড্ডায় ছিল তারা অনেকে শুনছেন আর আমরা যারা শুনবে না কি আড্ডা তারা হচ্ছে আমাদের আড্ডা কেমন হলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে শেয়ার করবেন লাইক করবেন কমেন্ট করবেন সাথে সাথে আপনাদের যদি কোনো পরামর্শ থাকে যদি আপনাদের কোনো সমালোচনা থাকে সেটাও আশিক রেজার মতো বলবেন কোনো সমস্যা নেই উন্মুক্ত ভাবে তো আমরা আশিক রেজা বন্ধু আমরা আজকে রাত অনেক হয়ে গেল মোটামুটি আমরা আজকে বিদায় নিব তার আগে আমি তোমার কাছে একটা ছোট্ট প্রশ্ন করতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা এই যে ভাবি আমরা যে চিন্তা করি মানে এই যে একটা পরিবর্তনের চিন্তা বা মানবিক একটা চিন্তা আমাদের যে মানুষগুলো কিছু মানুষ তো করে হ্যাঁ একটা ধরনের অত্যাচার হয়ে যায় এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে যায় আবার একটা অপরাধ সংগঠিত হয় তার বিরুদ্ধে কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে যায় তো এই যে আশা এবং নিরাশার যে এই যে আমাদের সমাজ বা ভয় সাথে আমাদের সাহসের যে সমাচারের যে সমস্ত গল্প সব মিলিয়ে পৃথিবীর এখন যে সমস্ত প্রেক্ষাপট আমাদের সামনে উপস্থিত হয় শুধু আমাদের ব্যক্তি ক্রিয়েট হয়েছে এরকম না প্রকৃতি যে আমাদের ক্রিয়েট করছে হ্যাঁ আমাদের অনেক কিছু শেখায় এই শেখার দ্বারা মানুষের জীবনের কি ধরনের প্রভাব তুমি আশা করো যেরকম আমি আজকে আজকে একজন আমাকে বললো একজন ডাক্তার যে আপনি দেখেন মানুষের ভিতর ভীতি আছে যে হ্যাঁ করোনা করোনা ভীতি আছে কিন্তু বাইরে গিয়ে দেখো প্রচুর মানুষ ভয় নেই মানে আতঙ্ক আছে কিন্তু জীবন নিয়ে এদের কোন ডোন্ট কেয়ার এই যেভাবে মানুষের ভিতর এই যে কাজটা করতে সেটা খুব খারাপ এটাই সবচেয়ে খারাপ ও বলতে যে হ্যাঁ খুব আতঙ্কের জিনিস কিন্তু নিজের রাস্তায় বেরোয় মানুষের সাথে আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছে এই ব্যাপারটা এই যে সাইকোলজিক্যাল ব্যাপারটা মানুষের এইগুলো নিয়ে আসলে আমাদের কি কি পর্যবেক্ষণ তোমার এই সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার জীবন খুব 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 কমপ্লেক্স একটা বিষয় বুঝছো খুব কমপ্লেক্স একটা বিষয় সেদিন কাঞ্জনা বলতেছিলাম এই কথাটা আবার বলি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা শহরেও তো মারা গেছে সারা দেশে অনেক মানুষ মারা গেছে অনেক ঘটনা করছে গোলাগুলি হয়েছে পোড়াগুলি হয়েছে তোমার কি মনে হয় না তার মধ্যে বিয়ে হয়েছে বা কারো কারো বাচ্চা হয়েছে তাই না তার সামাজিক অনুষ্ঠান হয়েছে হয়েছে এই ঢাকা এই ঢাকা শহরে প্রচুর কাজ হয়েছে এত যুদ্ধ জীবন মূল ব্যাপারটা হলো জীবন থেমে থাকে না জীবন থেমে থাকে না আমরা হয়তো সিচুয়েশনের মধ্য দিয়ে যাই আমরা সিচুয়েশনের মধ্য দিয়ে জীবনকে চালানোর জন্য কিছু কিছু বিষয় অ্যাডাপ্ট করি আবার ধরো খুব কঠিন কঠিন বিষয় এই আমাদের ফ্যামিলি যখন খুব কাছের কেউ মারা যায় মারা তো নিশ্চয়ই যায় তাই না এ মারা যায় খুব আমরা খুব প্রিয়জনকেই হারাই তার মানে তো এই না যে আমাদের জীবন থেমে থাকে আমি হয়তো সকালবেলা মারা যাব আমার বাচ্চারা এখনো ছোট আছে তার মানে তো না যে তাদের জীবনও থেমে থাকবে তাদের কষ্ট হবে তারা নিচে নতুন একটা সিচুয়েশন অ্যাডাপ্ট করবে আমরা ভয় পাই আমরা কষ্ট পাই কিন্তু আমরা জীবনের ধর্মে জীবন আগায় যায় আমরা নিশ্চয়ই করোনাকালে ভয় পাই কিন্তু এও এও আমি জানি যে আজকে আমাকে বাজার করতে যাওয়া লাগবে একটু অফিসে যাওয়া লাগবে ঠিক আছে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ আবার কেউ কেউ আসলে একটু আছে একটু ইয়ে নিয়ে খাইতে চাই তুমি ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন আওয়ার্স মুভিটা দেখছ ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন আওয়ার্স নামে একটা মুভি আছে ছেলেটা হলো রক হ্যাঁ ছেলেটা রক ক্লাইম্বিং করে ঠিক আছে রক ক্লাইম্বিং করতে যায় একদিন পাহাড়ের ওই যে একটা পাহাড় একটু ধসের মতো একটা জায়গায় স্লিপ কাটে একটা পাহাড়ের মানে ছোট পাথরের নিচে তার হাতটা আটকে যায় একশো সাতাইশ ঘন্টা তার হাতটা চাপা থাকে তার মধ্যে ওই জায়গা দিয়ে ফ্লাশ আউট হয় রোদ বৃষ্টি তো আসেই এর মধ্যে সে সে ওখানে থাকে এক পর্যায়ে সে নিজের পোস্রাপ খায় কারণ সে পানি পাচ্ছে না হাতটা বের করতে পারতেছে না এরপরে যা সে কি করে কোন একটা ভোতা কিছু দিয়ে বা পাথর দিয়ে ছোট পাথর দিয়ে এ হাতটা সে কাটে এবং তখন তুমি ভোতা কিছু দিয়ে কাটবা 
অনেকক্ষণ সময় লাগে তারপর তোমার হার আছে কাছাকাছি কোথাও একটা জনবসতির খোঁজে দৌড়ে যায় আর কি যুদ্ধ একজন মানুষকে পায় সেখানে সে অজ্ঞান হয়ে যায় বলে আমাকে একটু বাঁচাও সে বেঁচে যায় কথা হলো সে এই নয় যে তারপরও সে ওই পাহাড়ে যাওয়া থামায় হিমালয় পর্বত এখন আটকে আছেন তার লাশ পাওয়া যায় নি ঠিক আছে খালেদ নামে একজন নিয়া এখনো হিমালয় পর্বতে বরফের নিচে চাপা পরে আছেন হাজার হাজার পর্বত আর এখন কি ধরনের বলতেছে যে পুরো হিমালয় পর্বতটা ভাগার হয়ে আছে মৃতদেহ দিয়ে এত প্রচুর মৃতদেহ এখন বরফ গলতেছে প্রতি বছর হাজার হাজার মৃতদেহ বের হয়ে আসতেছে ঠিক আছে এই জায়গা যাইতেও ওই যে হিলারি যখন এভারেস্ট জয় করে আসেন ওনাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে আপনি ওখানে গেছিলেন কেন উনি নাকি বলছিলেন যে ইট ওয়াজ দেয়ার মানে এভারেস্টটা সেই জায়গায় আছে সেই কারণে আমি সেই জায়গায় গেছি ঠিক আছে এখানে হাজার হাজার মানুষ মানুষ মারা গেছে মারা যায় ভয় পায় তো আমাদের যারা হয়তো বিড়ি খাইতে যায় তারা মনে করে যে বিড়ি খাওয়াটা এতই গুরুত্বপূর্ণ কাজ এটা তাকে রাস্তায় গিয়ে করতে হবে যার কারণে যদি করোনা সে মরেও এটা ব্যাপার না কিন্তু বিড়িটা তাকে রাস্তায় খাই ঠিক আছে তা আমরা মনে হয় রিক্স নিয়ে খেলতে আমরা তো অনেকে মজা পাই তাই না এই কারণে ওই যে নানান ধরনের আড্ডার মুডে আসলে এবং তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে তুমি বলছিলা যে সত্যি আসলে মুডটা কিন্তু মুসাব্বিরের সাথে যখনই মুসাব্বিরের সাথে সমস্যা হচ্ছে মুসাব্বিরের সাথে আমার সম্পর্ক হচ্ছে তুই তো রাখিস আমি আর এর আগেও দুই একটা দেখছি আমি চাইছি এটা সবসময় আড্ডার মুডের হয়ে থাকে থাকি এনজয় করা যায় আমি জানি না আমাদের সাথে কোন বন্ধুরা আছে লেখক বন্ধুরাও থাকে পাঠক বন্ধুরা থাকে অন্য অন্যকে থাকে এখন আমার সাথে তার যেভাবে সম্পর্ক ওইভাবে কথা বলি ওইভাবে না বললে একদম একদম আমি মুসাব্বিরের আড্ডাটা আমি একদম এনজয় করতে পারিনি আমরা হচ্ছে অতীশ দীপঙ্কর কে আমরা বলতেছি না আমরা তার বই আসার আগে আমি তোমার বই নিয়ে কথা বলবো আবার আমরা চার পাঁচ জনকে লাইভে নিয়ে কথা বলবো তোমার বই নিয়ে এর আগে তুমি আমাকে এটা করতে পারো তোমার কিছু কিছু অংশ কি পড়তে দিবা মানে বই হবার আগে আমি আসলে দুই এক জনকে পড়তে দিছিলাম তোমাকে তোমাকে কি একটা অংশ দিছিলাম না আমি অন্তত একটা কবিতা কথা পড়তে দিছিলাম না বোধিপথ আচ্ছা আমি দিব নেই দিব নেই তোমার এমনিতেও পড়তে দেবো না একটা তারপরে আমি পাণ্ডুলিপি হলে তোমার তো বললাম না পিয়ার রিভিউ চাই তোমার রিভিউ চাই আমি হলো বই হওয়ার আগে হ্যাঁ বই হওয়ার আগে তোমার রিভিউ আমি চাই কাজেই তোমাকে আমি পুরো পাণ্ডুলিপি দেব যাতে তুমি পরে আমাকে রিভিউটা আগে দিতে পারো আর আমি চাই অন্তত পাঁচ দশটা পত্রিকা এটা নিয়ে আগে রিভিউটা পাবলিশ হোক যাতে আমরা এবং কয়েকটা ভালো ওয়েব পোর্টাল যেগুলো শিল্প সাহিত্যের জন্য শুধুমাত্র যেরকম তিরন দাস পরস্পর চিন্তা সূত্র আরো কয়েকটা যারা আছে মেকটিল কয়েকটা আছে ভালোই আছে এগুলোতে করে দিব তো বন্ধু আজকে অনেক সময় হয়ে গেল আমারও কিছু কাজ ছিল আর তোমার এটাকে আমি আবার একটু ইয়ে করব তো আমি এটা আড্ডা শেষ হবার পর এটাকে পেজে গিয়ে আমি আবার নতুন একটা ইমেজ তৈরি করি আর কি তোমার একটা ছবি দিয়ে তারপর তোমার এই বক্তব্যের একটা ইয়ে দিয়ে একটা সুন্দর একটা ইমেজ করি ওটা দিব দিয়ে তারপর ঘুমাবো গত রাতে আমি ঘুম পড়তে পারিনি অনেক কাজ ছিল কাজের চাপ আর আমার অফিস আছে এর ভিতরে বাসায় বসে অফিস করি তারপরে বাসায় আবার খালা নেই রান্না করতে হচ্ছে মানে অনেক অনেক চাপ ফলে অনেক ধন্যবাদ তুমি অনেক সময় দিলে তো আমাদের চন্দ্রবিন্দু প্রকাশন এবং নিউ বাংলার পাঠক দর্শকদের জন্য তোমার যদি কিছু বলার থাকে তুমি বলো আচ্ছা চন্দ্রবিন্দু এবং নিউ বাংলার আগে তোমার জন্যই বলি আজকে সকালবেলা তুমি একটা আড্ডা করছো 
আমার এটা হলো যে আমি জানি এগুলার অ্যারেঞ্জ করা অনেক পেইনফুল একটা ব্যাপার মানে প্রচুর प्रिपरेशनের কাজ থাকে আমি চাইবো তুমি এটা করো কিন্তু এত ফ্রিকোয়েন্ট না একটু গোছায়া দরকার পরে একদিন পর একদিন বা দুই দিন পর একদিন করো তাতে হবে কি তোমার নিজের জন্য খানিকটা তুমি সময় পাবে আমি জানি না তোমার লেখালেখির কি অবস্থা এত কিছু করলে তুমি তোমার নিজের লেখালেখি করতে পারবে না ঠিক আছে আমি তোমার একটু বলি তাহলে একটু বলি এক মিনিট এটা হচ্ছে আমার আটে ঝড় ঝাপটার ভিতরে আমার লেখা ভালো ভাই মানে আমি যত প্রেসারে আমি আমি কিন্তু সবচেয়ে জ্যামেলা গাড়িতে উঠি যে গাড়িতে সবচেয়ে জ্যামেলা ফাইন নাম্বার আট নাম্বার বালাকা এগুলোতে আমার আমার খুব খুব ভালো লাগে এবং যত গ্যাদারিং জায়গাগুলোতে আমি নিজে নিজে ইচ্ছা করে ঢুকি তারপরে সবচেয়ে বেশি চাপ নিতে পারি মানে এই এই চাপের সময়গুলোতে আমার কেন জানি না ভালো হয় আর কি এটা এটা যদিও ভালো না অনেক ক্ষেত্রে আমি দুর্বল হয়ে পড়ি শারীরিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি কিন্তু আমি মোটামুটি এই যুদ্ধটাকে নিয়ে আর কি এনজয় করি তবুও সমস্যা নেই তো যাই হোক তুমি আমাকে নিয়ে বলতে হবে না তুমি নিউ বাংলা আর হচ্ছে হচ্ছে চন্দ্রবিন্দু প্রকাশনের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলো যা বলা আচ্ছা চন্দ্রবিন্দু নিউ বাংলা তো বটেই আমাদের সাথে যারা আছেন দর্শক শ্রোতা যারা আছেন বন্ধুরা যারা আছেন সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ এটা একটা তো আসলে বললাম তো যে আড্ডার একটা আমরা ফিজিক্যাল আড্ডা করতে পারতে চাইলাম না তার পরিবর্তে যে আমরা এই সুযোগটা যে পাইছি একটা অনলাইনের মাধ্যমে যার মাধ্যমে আমরা ইন্টারাকশন করতে পারতেছি আইডিয়া জেনারেশন করতে পারতেছি ফেস টু ফেস দেখাশোনা করতে পারতেছি এটা অসাধারণ একটা সুযোগ পার্টিকুলারলি এই করোনার মতো যে একটা মহামারীর সময় যাচ্ছে আমরা জানি আমরা সবাই খুব একটা বললাম তো ভয়ে তো আছি ডিপ্রেশনেও আছি একটা পেনের মধ্যে আছি আমার মনে হয় এই ধরনের উদ্যোগগুলা যে যেভাবেই নেই যে যেভাবে নেই যতই লাইভের বিরুদ্ধে গালাগালি করুক এগুলো হবেও চলতেও দিতে হবে কারণ এটা হলো এটা চমৎকার অল্টারনেটিভ তো বটে তাই না চমৎকার অল্টারনেটিভ চমৎকার অল্টারনেটিভ অনেক অর্থে হলো যে এটা বারের মধ্যে যে আরো বেটার অল্টারনেটিভ তার কারণ হলো আমরা যখন ফেস টু ফেস কথাবার্তা বলতাম দুইজন তিনজন চারজন আমরা আমরাই কথাবার্তা বলতাম এখানে সুযোগ হলো যে বন্ধুরা আমাদের ওখানে উপস্থিত থাকতে পারতো না তারাও জয়েন করতে পারতেছে এনগেজ হতে তারা প্রশ্ন করতে পারতেছে তারা শুনতে পারতেছে না কোনো 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 না কোনোভাবে হয়তো এনগেজ থাকা যাচ্ছে এটা আমি বলবো যে বেটার অপশন বেটার চান্স থ্যাংক ইউ তোমাকেও ধন্যবাদ চন্দ্রবিন্দুকেও ধন্যবাদ চন্দ্রবিন্দু প্রকাশনা সংস্থা হিসেবে অনেক অনেক উন্নতি করুক নিউ বাংলা টেলিভিশন পৌঁছে যাক আমি বলি যে এখন তো ওই যে বলুন তো মোবাইল অ্যাক্সেসটা স্মার্টফোনের মাধ্যমে এত অ্যাক্সেস হয়েছে তো যেটা জসিম উদ্দিন পান নাই তার পাঠকের কাছে পৌঁছানোর জন্য আমি আশা করতেছি যে নিউ বাংলা টিভির মাধ্যমে বা চন্দ্রবিন্দু এই লাইভের মাধ্যমে সেই স্তরে একদম মানে দূর দূরতম কর্ণাটাতে আমি লাদাখে পৌঁছানোর কথা বলতে পারবো না কিন্তু টেকনাফ থেকে তুলিয়া তাই না তালপট্টি থেকে আমাদের ইয়া পর্যন্ত খাসিয়া পূজি পর্যন্ত নিউ বাংলা টিভি এবং চন্দ্রবন্ধু পৌঁছে যাক সেই প্রার্থনাটুকু তো আমি করতে পারি আর ভাই বাকি ভাই বোন বন্ধু সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ তোমাকে তো অশেষ ধন্যবাদ অশেষ কৃতজ্ঞতা অনেক অনেক ধন্যবাদ তুমি সময় দিলে কারণ সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি মনে করি পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান সময় তুমি সেই সময়টা দিলে এবং এত সুন্দর করে এনজয় করলাম আমরা আমি অন্য কোনো আড্ডায় এত এনজয় করতে পারিনি তোমার সাথে সেই এনজয়টা করলাম ভালো লাগলো তোমার 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 পরামর্শ তোমার কমেন্টস বিভিন্ন ভাবে আমাকে ইনফ্লুয়েন্স করতে আমাকে হেল্প করতে সেটা তুমি তোমার কাছে থাকো তুমি ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা সাবধানে থাকবা আর নতুন নতুন যা কিছু পড়ো আমাদের সাথে শেয়ার করবা তো আমরা দর্শক শ্রোতা আমরা আজকে আপনাদের কাছ থেকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি ততক্ষণে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বইয়ের সঙ্গে থাকবেন নিউ বাংলার সঙ্গে থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ শুভরাত্রি শুভরাত্রি